இன்றைக்கு கற்று சித்தமான ஒரு புதிய ஒரு செய்தி தொடரை நாம் ஆரம்பிக்கும்படியாக நான் விரும்புகிறோம் கற்றுத்தாம இன்றைக்கு நம்மளும் கூட பேசும்படியாக ஒரு மூன்று செய்திகளை என்னுடைய உள்ளத்தில் கற்று தந்தபடினாலே இன்றிலிருந்து அடுத்து வருகிற மூன்று வா வாரமும் அந்த செய்தியை குறித்து நாம் தியானிக்கும்படியாக நாம் இருக்கிறோம் வேதம் சொல்லுகிறது இறைமையா புஸ்தகம் இறைமையா திக்குத்தரிசு புஸ்தகம் பனிரெண்டாவது அதிகாரம் ஐந்தாவது வசனம் இறைமையா பனிரெண்டு ஐந்து நீ காலாட்களோடே ஓடும் போதே உன்னை இழைக்க பண்ணினார்களானால் குதிரைகளோடு எப்படி சேர்ந்து ஓடுவாய் சமாதானம் உள்ள தேசத்திலேயே நீ அடைக்கலம் தேடினால் யோதான் பிரவாகித்து வரும் போது நீ என்ன செய்வாய் கத்தராகிய தேவன் தன்னுடைய ஊழியக்காரனாகிய தீக்கு தரிசியாகிய இறையமையாவோடு கூட பேசுகிற ஒரு காரியத்தை நாம் இதில் பார்க்கிறோம் கத்த இறையமையாவை பார்த்து சொல்லுகிறாய் என் மகனே நீ காலாட்களோடு ஓடிக்கொண்டிருக்கிறாய் அப்பொழுதே அவளை இழைக்க பண்ணிவிட்டாள் என்று சொன்னால் நீ குதிரைகளோடு சேர்ந்து எப்படி ஓடுவாய் சமாதானம் உள்ள தேசத்திலேயே நீ அடைக்கலம் தேடினால் யோதான் பிரவாகித்து வரும் பொழுது என்ன செய்வாய் என்று சொல்லி சவாலாக ஒரு காரியத்தை கேட்கிறார் எதற்காக இப்படி கேட்கிறார் என்று பார்க்கும் பொழுது எரேமி அதிக புஸ்தகம் பனிரெண்டாவது அதிகாரம் ஒன்று முதல் நான்கு வசனங்களிலே எரேமி அதிக ஒரு ஜபத்தை ஒரு விண்ணப்பத்தை குறித்து நாம் பார்க்கிறோம் எரேமியாடு உள்ளத்திலே ஒரு கவலை அப்படி உள்ளத்திலே ஒரு பாரம் அந்த பாரத்தை அவர் கத்தரோடு கூட பகிர்ந்து கொள்கிறார் ஐந்தாவது வசனத்திலே கத்தத்தினுடைய பதிலை எரேமியாவுக்கு தருகிறார் எரேமியாவின் ஜபம் கத்தோடைய பதில் அதைத்தான் நாம் இங்கே பார்க்கிறோம் எரேமியா என்ன சொல்லுகிறார் கத்தா கத்தரை பார்த்து கத்தாவே உங்களோடைய நான் வழக்காட போனால் நீ நீதி உள்ளவராமே ஆகிலும் உங்களுடைய நியாயங்களை குறித்தும் போட நான் பேசும்படி விரும்புகிறேன் ஆகாதவர்களின் வழி வாய்க்கிறது என்ன துரோகம் செய்கிற அனைவரும் சுகித்திருக்கிறது என்ன நீர் அவர்களை நாட்டி நீர் வேர் பற்றி தேறி போனார்கள் கனியும் கொடுக்கிறார்கள் நீர் அவருடைய வாய்க்கு சமீபமும் அவள் உள்ளிந்திரியங்களுக்கோ தூரவுமாயிருக்கிறீர் கத்தாவே நீர் என்னை அறிந்திருக்கிறீர் என்னை காண்கிறீர் என் இருதயம் எப்படிப்பட்டது என்று சோதித்து அறிகிறீர் என்று சொல்லி அவர் பேசுகிறார் அப்படி உள்ளத்தின் பாரத்தை பார்க்கும் பொழுது அதுக்கு எதை கேள்வின்னா அந்த துரோகிகள்லாம் பார்க்குறேன் அவங்கலாம் சும்மா ஜாலியாக இருக்கிறாங்க என்ன பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு கஷ்டமாக இருக்குது கத்தா என்ன நடக்குது கதை என்று அவர் சொல்லுகிறார் நம்ம சொல்லுகிற அதே காரியத்தை தான் அவரும் சொல்லுகிறார் எல்லாரும் சுற்றி பார்க்குறேன் அது துரோகிகள் அவர்கள் அநியாயம் செய்கிறவர்கள் அநியாயக்காரர் அவர்களுடைய வழிலாம் வாய்க்கிறது அது சந்தோஷமாக இருக்கிறாங்க எல்லாம் ஆக அது அட்டுலாம் பண்ணுறாங்க பார்த்தா அவங்க ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கிறாங்க ஆனால் ரொம்ப கஷ்ட கஷ்டப்படுறேன் ஆனால் என்னால் ஒன்றுமே செய்ய முடியலன்னு சொல்லி அவர் வருத்தத்தோடு கூட அவர் சொல்லுகிறார் அதுக்கு பதிலாக கத்த சொல்லுகிற வார்த்தை தான் இது அவர் சொல்லுகிறார் இறைமையை பார்த்து இறைமையாவே க்ரோ அப் அதுதான் கத்த சொல்கிறார் இறைமையை பார்த்து நீ காலாட்களோடு நடக்கும் பொழுதே உன்னை இழைக்க பள்ளினார்கள் ஆனால் நீ குதிரைகளோடு சேர்ந்து எப்படி ஓட போகிறப்பா நான் ஒன்று நான் காலாட்களோடு ஓடும் போது இழைத்து போகும்படியாக நான் உருவாக்கவில்லை குதிரைகளோடு சேர்ந்து ஓடி வே ஜெயம் பெறும்படியாக நான் உன்னை படைத்திருக்கிறேனே அப்படி இருக்கும் பொழுது நீ இந்த சின்ன காரியத்துக்கெலாம் இப்படி தொட தளர்ந்து போய் விடுகிறாயே நீ எப்படி குதிரைகளோடு ஓட போகிறாய் குதிரைகளோடு சேர்ந்து எப்படி ஓடுவாய் சமாதான உள்ள தேசத்தில் நீ இப்பொழுது கலங்கி போகிறாயே நீ யோதான் பிரவாகித்து வரும் பொழுது என்ன செய்வாய் என்று சொல்லி கத்தர் ஒரு சவாலாய் இறைமையாவை பார்த்தவர் கேட்கிறார் பல வருடங்களுக்கு முன்பாக திருச்சியிலே நான் ரீஜனல் என்ஜினியரிங் காலேஜில் படித்து கொண்டிருந்தேன் நான் படித்த பொழுது அங்கே எத்தனை பேருக்கு ஆரிசி திருச்சி தெரியும் தெரியல அங்கே ஒரு நிறைய பேர் சில பேர் சில பேர் தெரியும் ஒன்பது ஹாஸ்டல் உண்டுங்க அங்கே பாய்ஸ் ஹாஸ்டல் மட்டும் ஒன்பது டிஃப்ரெண்ட் ஹாஸ்டல்ஸ் உண்டு அப்புறம் ஒரு கேர்ள்ஸ் ஹாஸ்டல் உண்டு பத்து ஹாஸ்டல் மொத்தம் உண்டு நவரத்னங்கள் பேர் வச்சுருப்பாங்க அதில் அதில் பேர்லாம் எம்ரால்த் கோரல் அகேட் டைமண்ட் அது சொல்லி ஒவ்வொரு டைமண்ட் பேரும் வச்சு ஒன்பது விதமான ஹாஸ்டல்ஸ் உண்டு அந்த ஹாஸ்டல் வந்து கிளாஸுக்கு போனால் ரொம்ப நேரம் ஆகும் அதனால் எனக்கு ஒரு பெரிய ஆசை எனக்கு ஒரு சைக்கிள் வேணும் ஒரு பைசைக்கிள் வேணும்னு சொல்லி ஒரு ஆசை உடனே எங்கள் அப்பாவை கூட்டு கேட்டேன் எனக்கு பைசைக்கிள் ரொம்ப பிடிக்கும் அந்த காலத்தில் ரொம்ப வேகமாக ஓட்டுவேன் பைக் அந்த சைக்கிள் எங்கள் அப்பாட்ட கேட்டேன் எனக்கு ஒரு சைக்கிள் வேணும் எனக்கு ஹாஸ்டல்லேருந்து வேறு கிளாஸுக்கு போகிறது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது சொல்லி கேட்டேன் உடனே எங்கள் அப்பாவும் சரி வாங்கி தரேன்னு சொல்லிட்டாங்க நல்லா போய் திருச்சியில் திருச்சி தெரியும் தெரியும் மெயின்கார்டு கேட்டு பக்கத்தில் அதில் மெயின்கார்டு கேட்டு பக்கத்தில் ஒரு கடையை பார்த்து நல்ல ஒரு சைக்கிள் ஒன்று வாங்கினேன் புதிதாக ஒரு அப்போ வந்து அட்லஸ் அதுதான் ரொம்ப பிரமாதமான ஒரு சைக்கிள் நல்ல ஒரு அட்லஸ் சைக்கிள் வாங்கிட்டு அது கொஞ்சம் அது கருப்பும் கிடையாது அது க்ரீனும் கிடையாது ஒரு டார்க் க்ரீன் அது ரொம்ப ஃபேவரட் கலர் அப்படி பார்த்து வாங்கினேன் வாங்கிட்டு ரொம்ப அது மெயின் கார் கேட்லேருந்து தூவாக்குடி வரைக்கும் சைக்கிளே ஓட்டிட்டு போனேன் அது பஸ்ஸுலாம்
சைக்கிள் ஸ்டாண்டில் வச்சுருந்த சைக்கிளை காணாமல் போயிடுச்சு ஆனால் பூட்டி தான் வச்சுருந்த சாவி நான் ஆகிட்டு இருக்குது நான் உடச்சி எடுத்துக்கொண்டு போயிட்டேன் ஆயிரம் நானும் அங்கே ஓடி பார்க்குறேன் இங்கே ஓடி பார்க்க தேடி தேடி பார்க்குறேன் இது ஒன்றுமே காணல மனதுக்கு ரொம்ப வருத்தம் போச்சு என்ன கேட்டாவே நான் உமக்கும் பா எவ்வளோ உண்மையாக இருக்கிறேன் என் சைக்கிளை கொஞ்சம் தூக்கிட்டு போனவே அங்கே பக்கத்தில் பார்த்தா இருபத்தஞ்சி சைக்கிள் இருக்குது வேறு எதுவுமே எடுத்து போகல இதுதான் நான் பழ பழம் இருக்குது நான் பார்த்தோம் எடுத்து கொண்டு போயிட்டான் நான் உடனே போய் இங்கே கேம்பஸ் சர்க்கியூட்டில் போய் கம்ப்ளைண்ட் நான் கொடுத்தேன் கொடுத்து அவங்க சொன்னாங்க நாங்கள் தேடி பார்க்குறோம் பார்க்க கிடைக்காது உனக்கு வேணாம் நாங்கள் வந்து முன்னால் எப்போ கண்டுபிடிச்ச காணாமல் போகிற சைக்கிள் இருக்கோ எடுத்துக்கோ சொல்லி போனாங்க அப்போ சொன்னாங்க சைக்கிள் வேணுமே எங்கள் அப்பாட்ட போய் திருப்பி இன்னொரு சைக்கிள் கேட்கறதுக்கு பயம் அதனால் நானும் போய் அவங்கள்ட்ட போய் சர்க்கியூட்டில் போய் உள்ள அவங்கள சைக்கிளை போய் பார்த்தேன் இருக்கிறதுலேயே துரு பிடிச்சி வண்டி ஓடினா ஒவ்வொரு பழ தூக்கி அத்தனை சத்தம் போடும் கீச்சு மூச்சு கீச்சு சத்தம் போடும் அப்படிப்பட்ட ஒரு சைக்கிளை கொடுத்தாங்க அதுதான் வச்சு ஓடுற மாதிரி நிலைமை ஆகிடுச்சு அப்புறம் ரொம்ப வருத்தப்பட்டு கத்தில் ஜோமனை கத்தாவே என்ன கத்தாவே நான் உமக்காக ஏற்றுக்கொண்டவன் தானே நாங்கள் கிராம ஊழியத்துக்கெல்லாம் போகிறேன் அந்த சைக்கிள் எடுத்து தான் நான் கிராம ஒழிக்கலாம் போவேன் என் பார்த்து என் சைக்கிள் போயிடுச்சே மற்ற எல்லா சைக்கிளும் இருக்குதுன்னு சொல்லி நான் ரொம்ப வருத்தத்தோடு நான் ஜெபித்த பொழுது கத்த இருந்த வசனத்தை குறித்து என்னோடு பேசி என்னோடய உள்ளத்திலே ஒரு சவாலை அனுப்பினார் மகனே நீ காலாட்களோடு ஓடும் பொழுதே உன்னை இழைக்க பண்ணினார்கள் குதிரைகளோடு சேர்ந்து எப்படி ஓடுவாய் சமாதானம் உள்ள தேசத்திலேயே நீ அடைக்கலம் தேடினால் யோதான் பிரவாகித்து வரும் பொழுது என்ன செய்வாய் என்று கத்த பேசினார் என்னோடு கூட நான் யோசித்து பார்த்தேன் கத்தாவே அப்படி யோசிக்கவே இல்லைன்னு சொல்லி மிகவும் அதிகமான கத்தலை அர் அர்ப்பணித்த நான் தைக்கு ஜெபித்தேன் எனக்கு மிகவும் பெரிய மாணவர்கள் ஒரு வேலை நீங்கள் கூட யோசிக்கலாம் வேலையில் பார்த்தா டூலியம் பண்ணுறவங்களாம் பெரிய இடத்துக்கு வந்துடுறோம் எனக்கு வர வேண்டிய ப்ரமோஷன் மற்றவங்களாம் போயிடுது அவன் பார்த்தா அவன் பெரிய மேனேஜர் ஆயிடுறான் டிரெக்டர் ஆயிடுறான் விபி ஆயிடுறான் எனக்கு பார்த்தா ஒன்றும் ப்ரமோஷனே கிடைக்க மாட்டேங்குது என்று சொல்லி நீங்கள் யோசிக்கலாம் கத்தர் உங்களை குறித்து ஒரு உன்னதமான நோக்கத்தை வைத்திருக்கிறவர் அவர் உங்களுக்கு நீங்கள் குதிரைகளோடு ஓடி நீங்கள் ஜெயம் பெறும்படியாக உங்களை கிரி உங்களை உருவாக்கி இருக்கிற கத்தர் ஹலலுயா அவர்களை சாதாரணமாக உருவாக்கவில்லை எங்கள் குதிரைகளோடு ஓடும்படியாக அவர் உங்களை உருவாக்கி வைத்திருக்கிறார் இறைமையாவை பார்த்து வச்சு இறைமையாவே இப்படி சின்ன கதை தான் பயப்படுறாயே என்று சொல்லி தொடர்ந்து அவர் பேசுகிறார் இறைமையாவின் பன்னிரெண்டாவது அதிகாரத்தை வீட்டில் போய் வாசித்து பாருங்க கத்தை சொல்லுகிறார் நீ ஏதோ ஏதோ அக்ரமக்காரம் பெரிய பெரிய ஆயிட்டான்னு சொல்லி நீ யோசிக்கிற ஆனால் என்னுடைய சுதந்திரம் என்னுடைய தேசம் நான் உருவாக்கி இருந்த என்னுடைய ஜனங்கள் என்னை மறந்து விட்டார்கள் என்னுடைய சுதந்திரம் எனக்கு விரோதமாக எழும்பியோ சிங்கத்தை போல கட்சிக்கிறது நான் அப்படிப்பட்ட ஒரு மன துக்கத்தோடு கூட என்னுடைய தேசத்தை நான் பார்த்து கொண்டு இருக்கிறேன் மத்தியில் இருந்து கத்தா இறைமையாவை நீ சொல்லுகிறாய் என்னை பார்த்து ஏன் கத்தா உருவாக்கினவர் அந்த குதிரையை குறித்து பார்க்கும் பொழுது அது ஒரு உன்னதமான ஒரு கத்தருடைய படைப்பு கத்தருடைய சிருஷ்டி யோபுமே புஸ்தகத்திலே முப்பத்தி ஒன்பதாவது அதிகாரத்திலே கத்தர் யோபுவோடு கூட பேச ஆரம்பிக்கிறார் யோபுத்தோடைய காரியங்கள்லாம் குறித்து கத்தர் சூழல் முறையிட்ட பின்பு கத்தை தன்னை வெளிப்படுத்துகிறார் தன்னுடைய தன்னுடைய வல்லமையை குறித்து அவர் பேசுகிறார் தன்னுடைய மகிமையை குறித்து அவர் பேசுகிறார் தன்னுடைய சிருஷ்டிப்பை குறித்து அவர் பேசுகிறார் அப்பொழுது அவர் சொல்லுகிறார் யோபுவின் புஸ்தகம் முப்பத்தி ஒன்பதாவது அதிகாரம் பத்தொன்பது முதல் வசனங்களை வாசித்து பார்க்கும் பொழுது யோபுவே நீ குதிரைக்கு நீ வீரியத்தை கொடுத்தாயோ அதில் தொண்டையிலே குமுறலை வைத்தாயோ ஒரு ஒரு வெட்டுக்கிள்ளே மிரட்டுகிறது போல அதை மிரட்டுவாயோ அதனுடைய நாசியின் செருக்கு பயங்கரமாக இருக்கிறது அது தரையிலே தாளடித்து தன் பலத்தில் கழித்து ஆயுதங்களை தரித்தவருக்கு எதிராக புறப்படும் அது கலங்காமலும் பட்டயத்துக்கு பின் வாங்காமலும் இருந்து பயப்படுதலை அலட்சியம் பண்ணும் அம்பரா துண்ணியும் மின்னுகிற ஈட்டியும் கேடகமும் அது மேல் கலகலக்கும் போது கர்வமும் மூக்கு மூர்க்கமும் கொண்டு தரையை விழுங்கி விடுகிறது போல அனுமானித்து அனுமானித்து எக்காலத்தின் தொனிக்கு அஞ்சாமல் பாயும் எக்காலத்தின் தொனிக்கும் பொழுது அது நிகி என்று கணைக்கும் யுத்தத்தையும் படை தலைவரின் ஆர்ப்பரிப்பையும் சேனைகளின் ஆரவாரத்தையும் தூரத்திலிருந்து மோப்பம் பிடிக்கும் யோபுவே அதுதான் என்னுடைய படைப்பு அதுதான் நான் படைத்த ஒரு குதிரை என்று சொல்லி கத்திர யோபுவை பார்த்து பேசுகிறார் அது இங்கே இறைமையை பார்த்து சொல்லுகிறார் அப்படிப்பட்ட உன்னதமான ஒரு படைப்பாகிய அந்த குதிரைக்கு விரோதமாக ஓடி நீ ஜெயம் பெறும்படியாகத்தான் நான் ஒன்று உருவாக்கியிருக்கிறேன் மகனை என்று அவர் சொல்லுகிறார் அதில் லூயா இன்றைக்கு உங்களுடைய ஒவ்வொருவருடைய வாழ்க்கையிலும் இன்றைக்கும் கூட குதிரைகளோடு கூட யோ ஓடி யுத்தத்தில் ஜெயம் பெறும்படியாக அந்த பந்தயத்தில் ஜெயிக்கும்படியாக கத்தர் நம்மை உருவாக்கி வைத்திருக்கிறார் அதற்காகத்தான் நம்ம அழைத்திருக்கிறார் அதை குறித்து நான் வருகிற மூன்று வாரங்கள
நமக்கு இன்று ஒரு ஓட்டப்பந்தல நியமிக்கப்பட்டிருக்கிறது அந்த பந்தயத்தில் ஓடும்படியாக அந்த ஓட்டத்தில் ஓடும்படியாக கத்த நம்மை அழைத்திருக்கிறார் அந்த ஓட்டத்தில் ஓடும் பொழுது அவர் நமக்கு என்று வைத்திருக்கிற காரியம் நம் குதிரைகளோடு கூட ஓடி ஜெயம் பெறுவது அதை தான் கத்த நமக்கு என்று வைத்திருக்கிறார் கத்தர் வைத்திருக்கிற அந்த ஓட்டத்தை ஓடும் பொழுது கத்தர் அந்த கிருபையை நமக்கு தருகிறார் வேதத்தில் பார்க்கும் பொழுது வேதம் சொல்லுகிறது ரட்சிக்கிறதற்கு குதிரை விருதாம் அது தன் மிகுந்த வீரியத்தால் தப்புவியாது என்று சொல்லி சங்கீதம் முப்பத்தி மூன்று பதினேழு சொல்லுகிறது சங்கீதம் நூற்றி நாற்பத்தி ஏழு பத்து பதினொன்று சொல்லுகிறது அவர் குதிரையின் பலத்தில் விருப்பமாகிறார் வீரனுடைய கால்களில் பிரியப்படார் தமக்கு பயந்து தமது கிருபைக்கு காத்திருக்கிறவர்கள் மேல் கத்த பிரியமா இருக்கிறார் என்று சொல்லி சங்கீதம் இருபது ஏழு சொல்லுகிறது சில ரதங்களை குறித்தும் சில குதிரைகளை குறித்தும் மேன்மை பாராட்டுகிறார்கள் நாங்களோ எங்கள் தேவனாகிய கத்தரின் நாமத்தை குறித்தே மேன்மை பாராட்டுவோம் என்று சொல்லி சங்கீதக்காரன் எழுதி வைத்திருக்கிறார் நீதி மொழிகள் இருபத்தி ஒன்று முப்பத்தி ஒன்று சொல்லுகிறது குதிரை யுத்த நாளுக்கு ஆயத்தமாக்கப்படும் ஆனால் ஜெயமோ கத்தரால் வரும் என்று சொல்லுகிறது எனக்கு மிகவும் பிரியமானவர்களே அந்த குதிரை ஒரு அற்புதமான பிராணியாக கத்தர் படைத்திருந்தாலும் கூட அந்த குதிரை மேல் கத்தர் விருப்பப்படாதபடி நான் படைத்த ஒரு சாதாரணமான மனிதனை கத்த பார்த்து சொல்லுகிறார் நீ குதிரையை யுத்தத்திலே ஜெயம் பெறும்படியாக நான் உன்னை படைத்திருக்கிறேன் மகனே என் மகளே நீ குதிரையோடு கூட ஓடி நீ ஜெயம் பெறும்படியாகத்தான் உன்னை அழைத்திருக்கிறேன் என்று கத்த சொல்லுகிறார் நான் சமீபத்திலே ஒரு செய்தி தாளை படித்துக் கொடுங்க அக்டோபர் மாதம் இருபத்தி மூன்றாம் தேதி இரண்டாயிரத்தி பதினேழாவது வருடம் இத்தாலிய தேசத்திலே ஒரு பெரிய மராத்தான் போட்டி நடந்து கொண்டிருந்தது எல்லாரும் ஓடினார்கள் அநேகர் ஓடினார்கள் இதில் முதல் முறையாக அந்த இத்தாலியிலே நடந்த அந்த மராத்தான்லே அந்த இத்தாலியாவில் உள்ள இயாப் ஃபெனியல் என்கிற ஒரு ஓட்டப்பந்தய வீரர் வெற்றி பெற்று விட்டார் அவர் வெற்றி பெற்ற பிறகு எல்லாருக்கும் ஒரே சந்தோஷம் ஆனால் இருபத்தி ரெண்டு வருஷமாக இத்தாலி தேசத்துக்கு அந்த பந்தையில் வெற்றியே கிடைக்கல முதல் முறையாக இருபத்தி ரெண்டு வருஷம் கழித்து அப்படி வீரன் ஒருவன் வெற்றி பெற்று விட்டான் ஆனால் அவர் ஏன் வெற்றி பெறார் தெரியுமா அவர் பந்தல் கடைசியாக வந்து இருந்தாராம் முன்னால் பார்த்தா அவங்க ஒரு இருபது பேர் போயிட்டுருக்காங்க இந்த மரத்தால் லீட் ரன்னர்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்களேன் லீடிங் பேக் அது ஒரு இருபது பேர் போயிட்டுருக்காங்க இவர் பார்த்தா பின்னால் வந்துட்டுருக்காரு இருபது பேர் போயிட்டுருக்குறாங்க திடீர்னு பார்த்தா அவங்க தான் அங்கே கைட் பண்ணி போகிற அந்த மரத்தால் கைட் பண்ணி போகிற அந்த மோட்டர் சைக்கிளிஸ்ட் வந்து வழி தப்பிட்டான் அவர் என்ன பண்ணிட்டான் வழியில் போக வேண்டிய போகுது செய்ய போக வேறு வழியில் போயிட்டான் உடனே இந்த எல்லா லீடிங் பேக் அந்த இருபது பேரும் அந்த மை மோட்டர் சைக்கிளை பின்பற்றி எல்லாம் அவங்க விதித்த வழித்த விதித்த வழியை விட்டு வேறு போகமாக போயிட்டாங்க அங்கே ஆஃப்டர் செவரல் ஹண்ட்ரட் யார்ட்ஸ் போனப்போ தான் அவங்க நினச்சாங்க அவங்க புரிஞ்சுக்கிட்டு தான் அவங்க இது நம்ம போக வேண்டிய பந்தய பள்ளி வழி அல்ல அதை திரும்பி ஒன்று சொல்லி ஓடி வந்து திருப்பி வந்தாங்க அதுக்குள்ளே பார்த்தா இவர் முன்னால் போயிட்டார் அப்படின்னு அவர் ஜெயிச்சார் அவர் ஜெயிச்சது பார்த்தீங்கன்னா அவர் இருபது பேர் வழி தப்பி போயிட்டாங்கன்னா அவர் முன்னால் வந்துட்டார் நமக்கு இன்னும் நியமிக்கப்பட்ட ஓட்டத்தில் நம்ம ஓடணும் அந்த ஓட்டத்தை விட்டு வழி விலகும் பொழுது நம்மால் ஜெயம் பெற முடியாது விதம் என்ன சொல்லுகிறது பவுல் பூசம் சொல்லுகிறார் நல்ல போராட்டத்தை போராடினேன் ஓட்டத்தை முடித்தேன் விசுவாசத்தை காத்து கொண்டேன் இது முதற் கொண்டு நீதியின் கீடம் எனக்காக வைக்கப்பட்டிருக்குன்னு அவர் சொல்லுகிறார் அப்படி சொல்லிவிட்டு அவர் எழுதும்போது அவர் சொல்லுகிறார் பந்தயத்தை ஓடுகிறவன் எல்லாரும் ஓடுவார்கள் என்று அறியீர்களா நான் ஒருவனே பந்தயத்தை பெறுவான் நீங்கள் பெற்றுக்கொள்ளத்தக்கதாக ஓடுங்கள் நீங்கள் பெற்றுக்கொள்ளத்தக்கதாக ஓடுங்கள் இன்றைக்கு தேவன் முதலாவது நமக்கு கற்றுக் கொடுக்குற காரியம் நாம் பெற்றுக்கொள்ளத்தக்கதாக ஓட வேண்டும் என்று சொல்லி நான் கற்று நமக்கு வைத்திருக்கிற பந்தயத்தை விட்டு வேறு ஒரு பந்தயத்தில் நாம் போவோம் என்று சொன்னால் வெற்றி பெற முடியாது வேறு வழியில் ஓடி குறுக்கு வழியில் போய் நம்ம கலந்து கலந்து கொள்ள சொன்னால் நம்ம வெற்றி பெற முடியாது ஆனால் தேவன் நமக்கு விரும்புகிற காரியம் குதிரைகளோடு ஓடி நேர் வழியிலே ஓடி கத்த நியமித்த பந்தயத்தில் ஓடி வெற்றி பெறும்படியாக கத்த நம்மை அழைக்கிறார் இன்றைக்கு ஒரு மனிதனை குறித்து நாம் தியானிக்கப் போகிறோம் இந்த மனிதனுடைய வாழ்க்கையிலே குதிரைகளுக்கு பின்பாக ஓடினவன் குதிரைகளை தொடர்ந்து ஓடினவன் ஆனாலும் அவன் கத்த விதித்த வழியிலே அவன் போகாதபடினாலே அவன் வெற்றியை பெற்றுக்கொள்ள முடியவில்லை ஆகவே அந்த ஒரு மனிதனை குறித்து நாம் இன்றைக்கு தியானிக்கப் போகிறோம் அந்த மனிதனுடைய பெயர் கேஆசி என்பது இந்த கேஆசி குதிரைகளோடு ஓடினவன் என்று சொல்லி நாம் வேதத்திலிருந்து அடித்து அறிந்து கொள்ளலாம் ரெண்டு ராஜாக்களின் புஸ்தகம் ஐந்தாவது அதிகாரம் ஒன்று முதல் இருபத்தி ஏழு வசனங்களிலே நாம் ப தியானம் பண்ண போகிற வேத வசனம் நமக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது அல்லது குறிப்பிட்ட காரியத்தை நான் வாசித்து அதில் உங்களோட ஒரு சில காரியங்களை உங்களுக்குள்ள பகிர்ந்து கொள்ள விரும்புகிறேன் ரெண்டு ராஜாக்கள் ஐந்தாவது அதிகாரம் ஒன்பதாவது வசனம் இருபது இருபத்தி ஒன்று வசனங்களை நான் வாசிக்கிறேன் நாகமான் தன் குதிரைகளோடும் தன் ரதத்தோடும் வந்து எலிசாவின் வாசற்படியிலே நின்றான் தேவனுடைய மனிதனாகிய எலிசாவின் வேலைக்காரனாகிய கேயாசி என்பவன் அந்த சீர
என்ன வந்து சொன்னால் அவன் குஷ்டரோகம் பிடித்தவனாய் இருந்தான் இஸ்ரேல் தேசத்திலே குஷ்டரோகம் பிடித்தவர்கள் யாரும் ஊருக்குள்ளே வரக்கூடாது ஊருக்கு வெளியிலே தான் இருக்க வேண்டும் தாடியை மூடிக்கொண்டு தீட்டு தீட்டு என்று சொல்லி எப்பொழுதும் சத்தமிட வேண்டும் அவள் ஒரு கொடீரமான கொடூரமான ஒரு நோய் இந்த நாகமானுக்கு இந்த குஷ்டரோகம் வந்தபடினாலே அவனுக்கு என்ன செய்ய தெரியாமல் திகைத்து கொண்டிருந்தான் அப்பொழுது இஸ்ரேல் தேசத்தில் சிறைப்பிடிக்கப்பட்ட ஒரு சிறு பெண் அவனுடைய வீட்டில் வேலை செய்து கொண்டிருந்த ஒரு வேலைக்கார பெண் அவனுடைய மனைவியை பார்த்து சொல்லுகிறாள் என்னுடைய ஆண்டவன் இஸ்ரேலில் இருக்கிற அதிக தரிசனத்தில் போவார் என்று சொன்னால் அவர் இவரை குணமாக்க முடியும் என்று அவர் சொல்லுகிறார் அந்த வேலைக்காரி சொன்னதை மனைவி நாகமானத்தில் சொல்ல நாகமா சிறிய ராஜாவிடத்தில் சொல்ல ரா ராஜா ஒரு பெரிய நிருபத்தை எழுதி இஸ்ரேல் தேசத்துக்கு அனுப்புகிறான் ராஜாவுக்கு இஸ்ரேல் ராஜாவுக்கு இந்த நிருபத்தை கொண்டு வருகிற ஊழியக்காரன் ஆகிய நாகமான் குஷ்டரோகத்திலிருந்து விடுதலை பெரும்படியாக நீர் அவனை விடுவிக்க வேண்டும் என்பதற்காக நான் அவனை அனுப்புகிறேன் என்று சொல்லி அது எழுதப்பட்டிருந்தது இஸ்ரேல் ராஜாக்கு அதை பார்த்து நான் கையும் ஓடல காலும் ஓடல ஒரு மனிதனை கொல்லும் உயிர் பிடிக்கும் நான் தேவனா நான் எப்படி உனக்கு சுகத்தை கொடுக்க முடியும் என்று சொல்லி அவன் பதறுகிறார் பயப்படுகிறார் அப்பொழுது எலிசா தீக்கு தரிசி தன்னுடைய வேலையாளர்களை அனுப்பி அவர் சொல்லுகிறார் அவன் இங்கே வரட்டும் நாகமான் இங்கே வந்து இஸ்ரேலில் தேவன் உண்டு என்பதை அறிந்து கொள்ளட்டும் என்று சொல்லி அனுப்புகிறார் அப்படியாக நாகமான் வந்து தன் ரதத்தோடும் தன் குதிரைகளோடும் வந்து எலிசாவின் வீட்டு வாசற்படியில் வந்திருக்கிறார் எந்த உடனே அப்படி உள்ளத்தில் பெரிய எண்ணம் தீக்கத்தரிசி வருவார் என்னை தொடுவார் ஜவம் பண்ணுவார் தேவனை நோக்கி கூப்பிடுவார் நான் சோகம் கிடத்து சொல்லி யோசித்து கொண்டு வந்திருந்தார் ஆனால் எலிசா வெளியே கூட வரல மறுபடி மாத்தோட வேலையாளை அனுப்புகிறார் அந்த வேலையாளை பார்த்து அவர் சொல்லுகிறார் நீ போ யோதான் இல்லை ஏழு தர முங்கி நீ மூலிகை ஸ்நானம் பண்ணு அப்பொழுது சுகம் ஆவா என்று சொல்லி இந்த நாகமானுக்கு பெரிய கடும்பம் எனக்கு என்ன இங்கே குளிக்க விட நல்ல ஆறுங்க ஊரில் இல்லையா எனக்கு எனக்கு தமஸ்கர் இருக்கிற ஆப்னாவும் பர்பாரும் நல்ல நதிகள் அல்லவா என்று சொல்லி அவர் கோபத்தோடு உக்கரத்தோடு திரும்பி போகிறார் ஆனாலும் கூட அவருடைய ஊழிய ஊழியக்காரன் சொல்லுகிறாங்க என் தகப்பனே அந்த மனிதன் ஒரு சிறிய ஒரு பெரிய காரியத்தை சொல்ல செய்ய செய்ய சொல்லி சொல்லியிருந்தால் இதை செய்ய மாட்டேறான் ஒரு சிறிய காரியத்தை சொல்லுகிறார் செய்ய வேண்டியதான் என்று கேட்ட உடனே அவர் மனம் மாறி மறுபடியுமா சென்று யோதானில் ஏழு தரம் முழுகி எழும்புகிறார் அறிவுடமான சுகத்தை பெற்றுக்கொள்ளுகிறார் பெற்ற உடனே அந்த நாகமான் மறுபடியுமாக திரும்பி வந்து எலிசாவுடைய பாதத்தில் விழும்படியாக வந்து அவருடைய முன்பாக வந்து வீட்டுக்குள்ளே முன்பாக நின்று கொண்டு எப்படி ஆளு எனக்கு கையில் ஒரு காணிக்கையை வாங்கிக் கொள்ள வேண்டும் என்று சொல்லி அவர் கூப்பி கூப்பிடுகிறார் எலிசா அவரை பார்த்து ஒரு காணிக்கை கூட வாங்கவில்லை வாங்காமல் நீ திரும்பி போ சமாதானத்துறை போ என்று சொல்லி அனுப்பி விடுகிறார் இது எல்லாம் பக்கத்துலேருந்து அந்த வேலையால் கேட்டுக்கொண்டே இருக்கிறான் அதுதான் கேஆசி இந்த கேஆசி பார்த்து கொண்டு அவன் தான் முதலாவதாக அரண்மனைக்கு சென்ற வேலையாளாக இருக்க வேணும் ஏன்னா எலிசாவுக்கு வேறு வேலைக்காரர் இருந்ததாக வேது வேதத்தில் சொல்லப்படவில்லை அவன் தான் முதலாவதாக ராஜாவத்தில் சென்று சொல்ல சொல்லுகிறான் அவன் வந்து இடத்துல வந்து இசுவையில் தேவன் உண்டு என்பதை அறிந்து கொள்ளட்டும் என்று சொல்லி சவால் சொன்னவன் அதே கேஆசி தான் அதே கேஆசி தான் என் நாகமான பார்த்து நீ சென்று யோதனை முழுகி எழுதுற ஸ்நானம் பண்ணி நீ சுகமாவ என்று சொன்னதும் அவன் தான் இந்த அற்புதத்தை கண்ணார அவன் பார்க்குறான் குஷ்டரோகம் நிறைந்த நாகமான் இப்பொழுது ஒரு நல்ல ஒரு சரீர உள்ளவனாக மாறிவிட்டானே என்று சொல்லி மிகுந்த சந்தோஷம் அவன் அடைந்திருக்க வேண்டும் ஆனால் அந்த உள்ளத்தில் ஒரு காரியம் என்னென்னா கத்த அழைத்த அழைப்புக்கு போகாமல் வேறு பக்கமாக அவன் பார்க்க ஆரம்பிக்கிறான் எலிசா அடுத்ததும் கேட்குறாரு எவ்வளவு பணம் கொண்டு வந்துருக்கிறான் நான் எங்கள் மஜமானது ஒன்றுமே வாங்கலையே நான் எப்படியும் அவன் பின்பாக சென்று எதையாக வாங்குவேன் என்று கத்தற்பிலை ஆணையிட்டு இந்த கேஆசி அந்த நாகமானை பின்தொடர்ந்தான் என்று வேதம் சொல்லுகிறது நாகமான குதிரையில் கூட்ட ரதங்களில் போய் கொண்டிருக்கிறான் அந்த ரதங்களுக்கு பின்பாக ஓடுகிறான் கேஆசி ஓடுகிறான் ஓடி போய் நிறுத்துங்க நிறுத்துங்கிறது சத்தம் போட்டிருப்பான் அந்த குதிரைகள் பின்பாக ஓடலை நான் குதிரைகளோடு ஓடி அவன் எப்படியாக சேர்ந்து கொள்ளணும் சொல்லி ஓடுகிறான் அதை பார்த்த உடனே நாகமான் ரதத்தை நிறுத்து சொல்லி இறங்கி வந்து சுக செய்தியா என்று கேட்ட உடனே நான் சொல்லுகிறான் இப்பொழுதுதான் இப்ராஹிம் தேசத்துக்கு என் இடத்துல ரெண்டு தீக்கு தேசிய புத்திர வந்தாங்க அவங்களுக்கு முன்பாக வைப்பு வைக்கிறதுக்கு ஒன்றுமே இல்லை ஆகினால் அவளுக்கு ஒரு மாற்று வஸ்திரத்தையும் ஒரு சேர்க்க நிறைய வெள்ளியையும் தர வேண்டும் என்று சொல்லி என்னுடைய எஜமான் என்னை அனுப்பினார் என்று போய் சொல்லுகிறான் போய் சொன்ன உடனே அந்த நாகமா சொல்லுவாங்க எனக்கு தயவு செய்து ரெண்டு வெள்ளி வாங்கிக்கொள் ரெண்டு மாற்று வசதியும் எடுத்துக்கோ சொல்லி எல்லாரும் நான் கேட்டதெல்லாம் டபுள் மடங்கு கொடுத்து என்னோட வேலையாளை அனுப்பியதை வாங்கி கொண்டு வந்து வீட்டில் கொண்டு வந்து வைக்கும்படியாக அனுப்பி அனுப்பி வைக்கிறான் இந்த கேஆசி எல்லாத்தையும் வாங்கி கொண்டு வந்து வீட்டில் வைத்து விட்டான் இவ்வளோ தான் சந்தோஷமாக அது இருக்கும் ஏதோ காணிக்கை கொடுக்க வந்தால் எங்கள் மஜமாக தான் வாங்கலை நான் தான் வாங்கிட்டேன் என்று சொல்லி சந்தோஷ சந்தோஷம் நினைத்திருப்பான் அதில் எந்த எதுவும் தவறு இருந்தது
நாகமானின் குஷ்டரோகம் உன்னை விட்டு விடாமல் உன்னையும் உன் சந்ததியும் எப்பொழுதும் பற்றி இருக்கும் என்று சொன்னான் இந்த வார்த்தை கேட்ட உடனே கே ஆசி உறைந்த மழை நிறமான ஒரு குஷ்டரோகியாக மாறி அவனுடைய சமூகத்தை விட்டு அவன் கடந்து போனானான் எனக்கு மிகவும் பிரியமானவர்களே கே ஆசிக்கு அந்த கத்தை வைத்திருந்த ஒரு திசை வேறு அவன் ஓடின திசை வேறு அவன் வீணான ஒரு பணத்தில் சென்றபடியினாலே கத்தக்கு பிரியமில்லாத ஒரு வழியிலே சென்றபடியினாலே வாழ்க்கையில் அவன் சாபத்தை பெற்றுக்கொண்டான் ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்கொள்ளவில்லை இன்றைக்கு கத்தை உங்களோடு கூட பேசி கொண்டிருக்கிறார் என் மகனே என் மகளை நீ குதிரைகளோடு கூட ஓடி ஜெயம் பெறும்படியாக உருவாக்கப்பட்டவன் உருவாக்கப்பட்டவள் அப்படிப்பட்ட கிருவை தான் நான் உனக்கு தர விரும்புகிறேன் ஆனால் நீ நான் நியமித்த ஓட்டத்திலே நீ ஓட வேண்டும் என்று சொல்லி இந்த கே ஆசிக்கு வந்து எப்படிப்பட்ட காரியத்தை கத்தை வைத்திருந்தா தெரியுமா ரெண்டு ராஜாக்கள் புஸ்தகம் ரெண்டாவது அதிகாரத்தை வாசித்து பார்க்கும் பொழுது இந்த கே ஆசியுடைய எஜமானாகிய எலிசாவின் கதையை குறித்து நான் வாசிக்கிறோம் எலிசாவும் கூட ஒரு நாளிலே கே ஆசை போல வேலைக்காரர் இருந்தவர் தான் அவர் எலியா தீக்க திசையாக இருந்த பொழுது எலிசா தீக்க திசை அவருக்கு வேலைக்காரராக இருந்து அவருடைய கைகளுக்கு தண்ணி வார்க்கிற ஒரு வேலை செய்து கொண்டு இருந்தார் அவர் வேணுங்கிற பூஜா தூக்கி கொண்டு வருவார் அவர் வேணுங்கிற தண்ணீரை கொடுப்பார் எல்லாத்தையும் செய்து கொண்டு இருப்பார் அதுதான் அவரோட வேலையாக இருந்தது கே ஆசி இப்பொழுது அதே போல எலிசாவுக்கு ஒரு வேலைக்காரனாக இருக்கிறார் இந்த எலிசா தீக்க திரசி எலியாவுக்கு வேலைக்காரராக இருந்த பொழுது என்ன நடந்தது தெரியுமா கத்தர் இந்த எலியா தீக்க திரசி எடுத்துக்கொள்ளுகிற நாள் வந்தது எடுத்துக்கொள்கிற நாள் வந்த உடனே எலிசா தீக்க தர எலியா தீக்க தரிசி எலிசாவை பார்த்து சொல்லுகிறார் எலிசாவை நீ இங்கே இரு ரெண்டு பேரும் இருக்கிறாங்க கில்கால இருக்கிறாங்க கில்லாக்கால் கில்கால இருக்கும் பொழுது எலியா சொல்லுகிறார் எலிசாவை பார்த்து நீங்க இரு எலிசாவே கத்தர் என்னை எரிகோ மட்டும் போக பெத்தியல் மட்டும் போக அனுப்புகிறார் என்று சொல்லுகிறார் கில்கால சொன்னா அது அது கேபிட்டல் சிட்டி அதுதான் கிங் கிங்டம் கிங்டமோட தலைநகரம் அதுதான் அங்க இருந்து சொல்லுறா சொல்ற நீங்க இருந்துக்கப்பா இது பெரிய தலைநகரம் நல்ல பெரிய இடமா இருக்குது நான் சும்மா அந்த சின்ன பெத்தேலுக்கு போகிறேன் பெத்தேலு போகிற ஒன்றுமே இல்லை நான் பெத்தேலுக்கு போகிறேன் ஏன்னா நீ தலையனில் இருந்துக்கு சொல்லி அவர் சொல்லுகிறார் நீங்கள் இருந்துக்கொள் என்னை கத்த பெத்தேல் பெற்று போக அனுப்புகிறார் சொல்லி ஆனால் எலிசாவுக்கு தெரிந்தது எலியாவை கத்தர் எடுத்துக்கொள்ள போகிறார் சொன்னார் இல்லை நான் ரொம்போடு கூட வருவேன் என்று சொல்லுகிறார் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்தபடியாக பெத்தேலுக்கு வந்தார்கள் பெத்தேலுக்கு வந்தால் நாங்கள் தீக்கு தரிசி புத்தர்லாம் வந்து சொல்லுகிறாங்க எலிசாவை பார்த்து இன்றைக்கு உனக்கு தலைமையாக இருக்கிற ஒரு எஜமானை கத்தர் எடுத்துக்கொள்வார் என்பது உங்களுக்கு தெரியுமா எலிசாவே என்று கேட்கிறார்கள் எலிசா சொல்லி எனக்கு தெரியும் நீங்கள் சும்மா இருங்க என்று சொல்லிவிட்டு அவன் எஜமானோடு கூட இருக்கிறான் எலியா மறுபடியுமாக எலிசாவை பார்த்து சொல்லுகிறார் எலிசாவை நீ இங்கே இரு கத்தர் என்னை எரிகோ மட்டும் போக அனுப்புகிறார் எரிகோ பார்த்து பயங்கரமான ஊர் பாது இது இஸ்ரேல் தேசத்தில் உள்ள ஒரு ஊர் மாதிரி கூட கூட கிடையாது பயங்கரமான ஒரு சபிக்கப்பட்ட இடம் தானே அது அதனால் நீ பெத்தில் இருந்துக்கோ இது நல்ல இடமா இருக்குது இது ஆராதனை செய்யக்கூடிய இடம் நீங்கே இருந்துக்கோ நான் சபிக்கப்பட்ட இடமாக எரியோவுக்கு கத்தர் என்னை அனுப்புகிறார் ஆகால் நீ என்னோடு கூட வர வேண்டாம் என்று சொல்லுகிறார் ஆனால் எலிசா அவரை பார்த்து சொல்லுவார் அப்படி இல்லை தகப்பனே அம்மோடு கூட வரும் என்று சொல்லி மறுபடியும் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து எரியோவுக்கு வருகிறார்கள் அங்கே வந்து உடனே திருப்பியும் எலியா எலிசா அப்படியே காத்தி விட்டணும் அப்படின்னு பார்க்குறாரு சொல்லுவார் எலிசாவை நீங்கே இரு கத்தர் எனக்கு யோதானுக்கு போக அனுப்புகிறாரு போ அப்படின்னு சொல்லுகிறார் மூன்றாவது இடத்துக்கு போக சொல்லுகிறா நான் எலிசா அவரை பார்த்து சொன்ன அப்படி இல்லை எங்கே போனால் நான் உங்களோடு கூட வருவேன் என்று சொல்லி நிஜமாவை பிடித்து கொண்டார் ரெண்டு பேரும் வந்தார்கள் யோதானுக்கு வந்த உடனே எலியா தன்னுடைய சால்வையை எடுத்து முறுக்கி தண்ணீரை அடித்த உடனே தண்ணி ரெண்டாக பிரிந்தது ரெண்டு பேரும் கடந்த அக்கறைக்கு வந்தார்கள் வந்த உடனே இப்பொழுது எலியா எலிசாவை பார்த்து கேட்கிறார் எலிசாவே நான் உன்னை எடுக்க விட்டு எடுக்கப்படும் முன்பாக உனக்கு என்ன தேவை உன்னுடைய நோக்கம் என்ன என்ன வேணும்னு சொல்லுப்பா என்ன வேணும் உனக்கு நான் எடுத்துக்கொள்ளப்பட போகிறேன் நான் உனக்கு நீ கேட்குற ஆசீர்வாதத்தை தருகிறேன் சொல்லி வெளியே கேட்கல பொண்ணை கேட்கல என்னை ராஜாவை மாற்றிருங்க என்று சொல்லலை ராஜாவத்தில் போய் கொடுக்க ஒரு சிபாரிசு கிடைத்த கொடுக்கணும் அவர் கேட்கல அவர் சொன்ன அவர் உடத்தில் உள்ள ஆவியின் வரம் எனக்கு ரெட்டிப்பாக கிடைக்கணும் என்று சொல்லி கேட்டார் கேட்ட உடனே எலி அதிக தரிசி சொல்லுகிறார் நான் உன்னை எடுத்துக்கொள்ள பொழுது நீ பார்த்தால் உனக்கு கிடைக்கும் நீ ஒரு அரிதான காரியத்தை கேட்டா என்று சொல்லுகிற சொல்லிக் கொண்டிருக்கும் பொழுதே அக்னிமயமான ரதாக்களும் குதிரைகளும் வந்து ரெண்டு பேரையும் பிரித்தது எலியா அந்த அக்னி ரதத்தில் ஏறி அவர் பல்லோகத்து சொல்கிறார் அதை பார்த்து எலிசா எலிசா கதறுகிறார் என் தகப்பனே என் தகப்பனே இஸ்ரோவேலுக்கு ரதமும் குதிரைகள் விரோதமாக இருந்தவரே என்று சொல்லி கதறுகிறார் கதறி விட்டு அவர் மேலே இருந்து விழுந்து சால்வை எடுத்துக்கொண்டு வருகிறார் அந்த யோதாருக்கு முன்பாக வந்து நின்று கொண்டு சால்வை முறுக்கி எடுத்து எலியாவின் தேவனாகிய கத்த எங்கே என்று அடித்த உடனே மறுபடியுமாக அந்த யோதா நன்றாக பிளந்தது அவர் மறுபடியுமாக தாண்டி வந்தார் அல்ல லுயா மிகவும்
எனக்கு மிகவும் பிரியமானவர்களே இப்பொழுது இங்கு நடக்கிற வழி என்ன என்பதை கத்திரஸ்த முகத்தில் ஆராய்ந்து பாருங்க பிறகு நீ வைத்திருக்கிற பாதையில நான் ஓடணும் ராஜா நீ வைத்திருக்கிற ஓட்டத்திலே நான் ஓடி ஜெயம் பெறணும் ஒரு பவுலை போல நான் நல்ல போராட்டத்தை போராடினேன் ஓட்டத்தை முடித்தேன் விசுவாசத்தை காத்து கொண்டேன் இது முதற் கூட நிதியின் கீழும் எனக்காக வைக்கப்பட்டிருக்கிறது சொல்லணும்னு சொல்லி நீ ஜெபித்துக் கொண்டிருக்கும் பொழுது கத்தர் உங்களை ஆசிர்வதிப்பார் முதலாவதாக இந்த கே ஆசிர் வாக்கில் நடந்த ஒரு நான்கு காரியங்களை நான் உங்களோடு கூட பகிர்ந்து கொண்டு நான் ஜெபிக்க விரும்புகிறேன் முதலாவது நடந்த காரியம் என்ன அவருக்கு ஒரு பெரிய ஒரு பண ஆசை அவர் பணத்தை பார்த்த உடனே தான் அவருடைய மனம் விலகி அவர் வேறு விதமாக பார்க்க ஆரம்பித்தார் இதை சொல்லுகிற ஒன்று தீமோத்தையும் ஆறாவது அதிகாரம் பத்தாவது வசனம் பண ஆசை எல்லா தீமைக்கும் வேறாக இருக்கிறது சிலர் அதை இச்சித்து விசுவாசத்தை விட்டு வழுவி அநேக வேதனைகளாலே தங்களை உருவ குத்தி கொண்டு இருக்கிறார்கள் பணம் தேவை என்பது கத்தருக்கு தெரியும் நன்றாக அதே விதம் நான் சொல்லுகிறது நீதி மொழிகள் பத்தாவது அதிகாரம் இருபத்தி ரெண்டாவது வசனத்திலே கத்தரின் ஆசீர்வாதமே ஐஸ்வரியத்தை தரும் அதனுடைய அவர் வேதனையை கூட்டுவதில்லை கத்தர் உங்களை ஆசிர்வதிக்கும்படி விரும்புகிறார் கத்தர் எல்லாரையும் ஆசிர்வித்து ஐஸ்வர்யவாங்களாக மாற்றும்படியாகத்தான் அவர் விரும்புகிறார் வேதம் என்ன சொல்லுகிறது கத்தர் அக்ரமாக்காரருடைய துன்மார்க்கருடைய பணத்தை எடுத்து அவருடைய செல்வத்தை எடுத்து அவர் நீதிமன்றங்களுக்கு வந்து வைத்து வைக்கிறாராம் அவர் அப்படிப்பட்ட ஒரு தேவன் அவருக்கு எல்லாமே தெரியும் அவருடைய தேவைகளை சந்திப்பதற்கு அவருக்கு தெரியும் நம்முடைய தேவைகள் இருக்கும் பொழுது தேவைகளை சந்திப்பதற்கு அவருக்கு எல்லாமே முடியும் ஆனால் அவரை விட்டு விலகி நாம் பணத்தையே குறிக்கோளாக வைத்து ஓடிக்கொண்டிருக்கும் பொழுது நாம் கத்தை இழந்து போய்விடுகிறோம் கத்தவன் என் தேசத்துக்கு அழைத்து வந்திருக்கிறார் தேசத்திலே அதிகமான ஒரு ஆசீர்வாதங்களை கத்த நமக்கு தந்திருக்கிறார் நல்ல பணத்தை சம்பாதிக்கிற கிருபையை நமக்கு கத்த தந்திருக்கிறார் ஆனாலும் கூட நான் அந்த பணத்தை சம்பாதிக்கிற கிருபையை கொடுத்த கத்தரை நான் மறந்து விடக்கூடாது அவரே பார்த்துருக்கணும் தகப்பன் எனக்கு வேலையை கொடுத்தீங்களே உமக்கு சொல்லுறோம் அப்பா ஒரு பணத்தை சம்பாதிக்கிறதுக்கு கிருபையை கொடுத்தீங்களே உமக்கு நன்றி என்று சொல்லணும் சகோதரி சொன்னாங்க இந்தியாவை வச்சு நம்மளை ஆசிரிக்க கத்தரால முடியாதா என்று சொல்லி கத்தரால முடியும் ஆசிர்வதிக்க <laughs> ஓடி வரும் பொழுது அவரையே பார்த்து நாம் ஓடி கொண்டிருக்கும் பொழுது கத்த நமக்கு கிருப்பை தருவார் தெய்வா இது தெய்வனாகிய கத்த ஒரு பெரிய வெற்றியை இஸ்வேல் புத்திரம் கட்டளையிட்டார் யோசுவாவின் தலைமையில் வருகிறாங்க ஒரு விசை கூட அவர்கள் இந்த யோதானை கடந்து எரியோவுக்கு விரோதமாக செல்கிறார்கள் எரிகோவை பெரிய கோட்டையாக இருக்கிறது ஆனால் கத்த பெரிய அற்புதத்தை செய்து எரிகோவை மடங்கடித்து போய் போட்டு விட்டார் ஒரு பெரிய ஒரு வெற்றி ஆனால் அந்த வெற்றியின் நடுவிலே ஒரு மனிதன் தன்னுடைய சுதந்திரத்தை இழந்து விட்டான் எல்லாருக்கும் பெரிய வெற்றி அந்த எரிய கோட்டை விழுந்து விட்டது கத்த சொல்லி சொல்லியிருக்கிறார் நான் வாக்குத்து தான் பண்ணப்பட்ட இந்த கான தேசத்தில் கொண்டு வருவேன் என்று கத்த சொன்னார் அந்த தேசத்தில் ஒரு முதலாவதாக ஒரு பெரிய வெற்றியை கத்த தருகிறார் அந்த வெற்றியை தந்த உடனே அதை பார்த்த உடனே ஒரு மனிதனுடைய மனம் மாறிவிடுகிறது கத்த சொல்லி இருந்தார் இந்த எரிகோ கத்தருக்கு சாபத்தியடாக இருக்கும் அதிலே பார்க்குற எல்லாத்தையும் எரித்து சாம்பலாக்கி விடுங்கள் என்று சொல்லி கத்த சொல்லி இருந்தார் ஆனால் இந்த இந்த கொள்ளையிலே நேர்த்தியாக இருந்த ஒரு பாபிலோன சால்வையும் ஒரு அருமையான பொன் பாலத்தையும் வெள்ளி தாளத்தையும் பார்த்து ஒரு மனிதன் ஆகான் என்கிற மனிதன் பார்த்தான் அவனுடைய மனம் மாறிவிட்டது இது வரைக்கும் அவனுக்கு ஆசீர்வாதமே இல்லை அவன் நாற்பது வருஷமா அவன் வந்த வந்த நடந்து வந்தவன் இவ்வளோ காணாதிசு வருவோம் வருவோம் சொல்லிட்டு இருந்தாங்க வந்துட்டோம் இப்போ வந்த உடனே முதலாவதாக கத்தர் ஒரு பெரிய பெரிய வெற்றியை தந்துட்டாரு அந்த வெற்றி மத்தியில் அந்த புண்ணையும் வெள்ளியையும் வஸ்திரதங்களை எடுத்து அவன் நிச்சயத்து எடுத்துக்கொண்டான் எடுத்துக்கொண்டு சென்று தன்னுடைய கூடாரத்தின் மத்தியிலே ஒழித்து வைத்து விட்டான் எனக்கு மிகவும் பிரியமானவர்களே வேதம் என்ன சொல்லுகிறது கத்தர் அவனை பார்த்து பேச ஆரம்பித்தார் யோசு அவரை பார்த்து சொல்லுகிறார் நீ எங்களை கலங்கடித்தாயே இப்பொழுது கத்தர் உன்னை கலங்கடிப்பார் என்று சொல்லி அவனுடைய ஜீவனையே இழந்து போகும்படியாக அவன் சாபத்தை தேடி வைத்து கொண்டான் இன்றைக்கும் கூட கத்தர் உங்களை தேசத்துக்கு அழைத்து வந்திருக்கிறார் இந்த தேசத்தில் சில வெற்றிகளை கத்தர் உங்களுக்கு தந்திருக்கிறார் ஆனால் அந்த வெற்றிகளை தரும் பொழுது கத்தர் உங்களை சோதித்து பார்க்க முடியும் இருந்தும் எப்படிப்பட்டது என்று சோதித்து பார்க்கிறார் நீங்கள் பணத்தில் கத்தருக்கு முன்பாக உண்மையாக இருக்கிறீர்களோ இது நீங்கள் கத்தரை விட்டு விட்டு விலகி பணத்தை பின்பற்றி போய்விடுவீர்களோ என்று சொல்லி கத்தை பார்த்து கொண்டே இருக்கிறார் நாம் செய்கிற எல்லாத்தையும் அவர் கத்தை பார்த்து கொண்டிருக்கிற தேவன் நீங்கள்லாம் சொல்லலாம் பணத்தை பற்றிலாம் ச சபையில் பேசுகிறாங்க நீங்கள் சொல்லலாம் எனக்கு நீங்கள் பணத்தை தருவது வச்சு நான் பேசவில்லை கத்தை சொல்லுகிற காரியத்தை உங்களோடு கூட பகிர்ந்து கொள்ள விரும்புகிறேன் ஏசு கிறிஸ்து ச ஆலயத்தில் வந்தார் எல்லாரும் வந்து காணிக்கையில் போட்டு போட்டுக் கொண்டிருந்தாங்க ஏசு கிறிஸ்து அங்கே உட்காந்து எல்லாரும் காணிக்கையில் என்ன போட்டு பார்த்து கொண்டே இருந்தாராம் இனமேலாம் பார்ப்போம்னா கையை
ஒரு ஏழை விதை வந்தால் ஒரு ரெண்டு காசை போட்டான் ரெண்டு காசை போட்ட உடனே இயேசு கிருத்தோட சீசனாக அழைக்கிற அழைத்து பாருங்கள் பாருங்கள் எவ்வளோ பெரிய காணிக்கை கொடுத்துட்டா என்று சொல்லி கத்தை மெச்சி கொண்டாராம் அத்தனை ஒன்றும் புரியல என்னையா எல்லாம் பெரிய பெரிய பணத்தை கொண்டு காணிக்கை போடுறாங்க ஒரு ரெண்டு துட்டை போட்டிருக்கா ரெண்டு காசு போட்டிருக்கா அதை போட்டு இவ்வளோ மெச்சி கொள்கிறீங்களே என்ன என்று கேட்ட உடனே கத்தை சொல்லுகிறார் அவங்க எல்லாம் தன்னுடைய திரளான செல்வத்திலிருந்து ஒரு ஸ்திர பகுதி எடுத்து போட்டாங்க இவ்வளோ தன்னுடைய வறுமையில் இருந்து தன்னுடைய ஜீவனத்துக்கு உண்டாயது எல்லாத்தையும் போட்டு விட்டாளே என்று சொல்லி கத்தை அந்த இருதயத்தை தான் பார்த்தா நம்ம இருதயத்தில் என்ன இருக்கிறது கத்தருக்கு இந்த கொடுக்கல நான் உறுதியாக இருக்கிறோமா என்பதை கத்த கவனித்து பார்க்கற தெய்வனாக இருக்கிறார் இந்த கே ஆசி பண்ண ஆசையை பெற்றுக்கொண்டு படினாலே அவன் விலகி போய்விட்டான் கத்தரோட தூரமாக விலகி போய்விட்டான் எனக்கு ஞாபகம் இருக்கிறது பல வருட முன்பாக நாங்கள் இந்த தேசத்துக்கு வந்த உடனே முதலாவதாக நாங்கள் ஒரு வீடு வாங்க முடியாத கத்தைகள் ஒரு கிருபையை கொடுத்தார் அது வரைக்கும் இந்த ஊரில் வீடு வாங்கினது கிடையாது அமெரிக்க தேசத்தில் எங்களுக்கு வந்து ஒரு தெய்வ மனிதர் வந்து எங்கள் வீட்டில் வந்து ஜெவம் பண்ணும்போது சொன்னார் உங்களுக்கு வந்து கத்தர் ஒரு பெரிய வீடு தரப்போறாரு உங்களுக்கு நல்ல ரோஸ்லாம் இருக்கும் அந்த வீட்டு முந்தாள்னு சொல்லி அவர் ஒரு திருக்கு தரிசனமாக சொன்னார் சொன்ன உடனே எங்களுக்கு ஒரு கேள்வி அவரை பார்த்து கேட்டோம் ஜெவம் பண்ணி முடிச்சு வந்தேன் ஐயா கத்தா வீடு தரா சொல்கிறீங்க வீடு அமெரிக்காவில் தராரா இந்தியாவில் தராரா என்ன நாங்கள் கேட்டோம் ஏன்னா அமெரிக்காவில் வீடு வாங்குற மாதிரி எங்களுக்கு வழியே கிடையாது அவர்கிட்ட கேட்டோம் வீடு இந்தியாவில் கிடைக்குமா அமெரிக்காவில் கிடைக்குமான்னு கேட்டோம் அவர்கிட்ட அவர் சொன்னார் அமெரிக்காவில் கத்தை வீடு வாங்கி தர போகிறாரு சொல்லி சொன்னார் எங்கிட்ட ஆனால் அதை வைத்து ஜெபித்தோம் கடைசியாக அந்த வீடு வாங்குவதற்கு எல்லாம் சேர்ந்து வந்தது அதுக்கு ஏற்ற சில பணம் அவங்களுக்கு கையில் கிடைத்தது எங்களுக்கு அவங்களுக்கு இந்த ஊரில் எப்படி நடக்கும் எனக்கு தெரியாது அப்போ அதுக்குள்ளே ஒரு இந்த ப்ரோக்கர்கிட்ட பேசும்போது ஹவுசிங் லோன் ப்ரோக்கர்கிட்ட பேசி இருக்கும்போது அவர் சொன்னால் ஓகே இந்த பணத்தை வந்து நீங்கள் இந்த சேவிங்ஸில் வச்சுருங்க லோன் அப்ரூவல் வரைக்கும் வர வரைக்கும் அந்த பணத்தை எடுக்கக்கூடாது நீங்கள் எடுத்தீங்கன்னா நீங்கள் எல்லாம் ஏமாற்றுங்க நினைப்பாங்க அதனால் உங்களுக்கு லோன் கிடைக்காது ஆனால் இந்த பணத்தை நீங்கள் அப்படியே வச்சுருங்க என்று அவர் சொன்னார் ஆனால் எங்கள்கிட்ட உள்ளத்தில் ஒரு ஒரு வாஞ்ச என்னென்னா அடுத்த நாள் ஞாயிற்றுக்கிழமை ஞாயிற்றுக்கிழமை சபைக்கு போகிறோம் சபையில் போய் அந்த பத்தில் ஒரு பாகத்தை காணிக்கை போட்டுருப்போம் டைத்து வந்து காணிக்க எழுதிட போகிறோம் அப்போ அவர்கிட்ட சொன்னேன்னா அடுத்த வாரம் நீங்கள் வந்தீங்களா இதில் வந்து ஒரு ஒன் டென்த் இருக்காது போயிடும் என்று சொன்னேன் அவசரம் இல்லை அப்படி பண்ணாத ஒரு ரெண்டு மாதம் வெயிட் பண்ணு இந்த எஸ்கோ முடிஞ்சு இந்த லோன் பண்ணான்னு நீ கொடுத்துருக்க அந்த ரூபாயை அது வேறு பார்த்து அது வரைக்கும் நீ வந்து எடுக்க வேண்டாம் என்று சொல்லி ஒரு ஆலோசனை சொன்னான் ஆனால் நாங்கள் யோசித்தோம் கத்த கொண்டுமாக சரியான செய்யணும்னு சொல்லிட்டு அடுத்த அவர் போய் காணிக்க போட்டோம் போட்டு இதெல்லாம் முடிந்து விட்டது சாதாரணமான ஒரு காரியம் இதை பற்றி நாங்கள் அதிகமாக யோசிக்கவே இல்லை ஆனால் பல மாதங்கள் கழித்த பின்பு சகோதரர் எஸ்ஏகே ஃப்ரான்சிஸ் அவர்கள் வந்தார்கள் நாங்கள் இருந்த ஆராதனை செய்த சபையில் அவர்கள் வந்து அவள் தேவோட செய்தி கொடுக்கும்படியாக வந்திருந்தாங்க அவங்க செய்தி கொடுத்து விட்டு கடைசியாக ஜெபிக்க ஆரம்பித்தார்கள் நாங்கள் பின்பாக உட்காந்துருக்கிறோம் பின்னால் அந்த மூன்றாவது ரோ அங்கே தான் நாங்கள் உட்காந்துருக்கிறோம் பெரிய ஒரு ஆலயம் நீளமான ஒரு ஆலயம் அங்கே மேடையில் இருந்து செய்தி கொடுத்து கொண்டிருந்த தேவ மனிதன் இறங்கி நாங்கள் அங்கே மைக்ரோஃபோன் எடுத்துக்கொண்டு நேராக நடந்து வந்தார்கள் வந்து கடைசியாக இருந்து எங்களை பார்த்து இப்போ தலையில் கை வைத்து ஜெபிக்க ஆரம்பித்தாங்க யார்த்தையும் அவங்க சொல்லலை பெரிதாக பகிரங்கமாக அவங்க சொல்லலை நேரம் வந்து எங்களை தலையில் கை வைத்து அவர் ஜெபிக்கிறார்கள் ஜெபித்து எங்களுக்கு சொன்ன ஒரு காரியம் என்னை அசைத்து விட்டது சொன்னாங்க கத்தர் உங்களுக்கு கொடுத்த பரீட்சையில் நீங்கள் வெற்றி பெற்றதுக்குறீங்க கத்து உங்களுக்கு இந்த கொடுத்த ஒரு டெஸ்ட்டில் நீங்கள் பாஸ் பண்ணிட்டீங்க என்று சொல்லி அவங்க சொன்னாங்க உடனடியாக கத்தர் என்னோட பேசினார் அந்த காணிக்கையினை போட்டிய அதை நான் பார்த்தேன் நான் உன்னை எவ்வளோ தூரம் ஆசீர்வதிக்க முடியும் என்பதை குறித்து நான் யோசித்து சோதித்து பார்த்தேன் எனக்கு மிகவும் பிரியமானவர்கள் உங்களோட வாழ்க்கையில் கத்தரோட ஆசீர்வத்து கொடுத்துருக்கலாம் அதில் கத்துக்கு பிரியமாக இருக்கிறீங்களா ரொம்ப உண்மையாக இருக்கிறீங்களா உண்மையாக இருக்கும் பொழுது தான் கத்தர் இன்னுமா அவங்களை ஆசீர்வதிக்க முடியும் உங்களை வாக்கு தந்த பிறகு தேசத்துக்கு அவர் கொண்டு வந்துட்டார் அது சில வெற்றிகளை உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கிறார் ஆனால் இன்னுமாக தரப்போ ஒரு வெற்றி குதிரைகளோடு கூட ஓடி ஜெயம் பெறுகிற ஒரு வெற்றி அந்த வெற்றியை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று சொன்னால் கத்தக்கு உண்மையாக உண்மையாக இருக்கணும் வேறு எதிலும் நீங்கள் மாறிவிடக்கூடாது ஒரு செல்வந்தனுக்கு அப்படியே நல்ல நன்றாக விளைந்து தான் இயேசு ஆனவர் அதை குறித்து சொன்னால் லூக் அழுது சுசேஷம் பெரிய ரெண்டாவது அதிகாரத்தில் ஒரு செல்வந்தனுடைய நிலங்கள் நன்றாக விளைந்தது அவன் உடனே அவன் சொன்னால் என்ன செய்வேன்னு சொல்லி யோசித்த பொழுது அவன் சொன்னானா நான் என்னுடைய களஞ்சிகள்லாம் இடித்து விட்டு பெரிதாக கட்ட போகிறேன் கட்டி விட்டு என் ஆத்மாவை பார்த்து நான் சொல்லுவேன் ஆத்மாவை உனக்காக பல வருடங்களுக்கு பொருள்கள் சேர்த்து வைக்கப்பட்டிருக்கிறது இனி இழைப்பார் என்று சொல்லி சொல்வேன் என்று சொல்லி அவன் ச
ஒரு ஸ்டைலில் நம்ம சொல்லிடுவோம் இந்த பணம் ஆசை இப்போலாம் நம்ம மாற்றிட்டு ஒரு ஆம்பிஷன் எது நம்ம சொல்லிக்கிறோம் நான் ஒரு நல்ல ஒரு ஆம்பிஷனோடு இருக்கிறேன் பிரதர் எது நம்ம சொல்லலாம் ஆனால் அதில் கூட மறைவாக இருந்து செயல்படுகிற பண ஆசைக்கு நம்ம எச்சரிக்கையாக இருக்கணும் இந்த கே ஆசை அந்த பண ஆசைக்கு தன்னை ஒப்பு கொடுத்த உடனே அவன் நாகமான பின்தொடர்ந்து ஓடுகிறான் அந்த நாகமான இறங்கி திரும்பு திரும்புகிற பொழுது எலிசா அவனோட உள்ளத்தில் பேசுகிறது அவனுக்கு கேட்கிறது நீ செய்யாதே கே ஆசையை கே ஆசையை இதை நீ செய்யாதே என்று சொன்ன உடனே அவன் அதை மதிக்காமல் திரும்பி சென்று அவன் வாங்குகிறான் அதைத்தான் வேதம் சொல்லுகிறது என்று ராஜாக்கள் ஐந்தாவது அதிகாரம் இருபத்தி ஆறாவது வருஷத்திலே அந்த மனிதன் தன் உனக்கு எதிர்த்த உனக்கு எதிர்கொண்டு வர தன் ரதத்திலிருந்து இறங்கி திரும்புகிற பொழுது என்னுடைய மனம் உன்னோடு கூட செல்லவில்லையா என்று சொல்லி அந்த பண ஆசைக்கு வந்த உடனே கத்தோடைய சத்தத்தையே அவன் கேட்கல கத்த சொல்லுகிற வார்த்தையும் கேட்காம அந்த இருதயம் மாறிவிட்டது கத்த சொல்லுகிற காரியத்தை அவனால் கேட்க முடியல சவுளோட வாழ்க்கையில் அப்படி தான் நடந்தது அவன் அமைதியாக இருக்கிற விரோதமாக எழும்பி சென்று யுத்தத்தில் கத்தர் அனுப்பினார் அந்த யுத்தத்தில் சென்று அவன் அநேக ஆடு மாடுகளை தொல்லையாக கொண்டு வந்தான் ஆனால் கத்தை சொன்னது என்ன அந்த யுத்தத்தில் உள்ள எல்லாத்தையும் நீங்கள் நிக்கிரகம் பண்ணணும் அதை சங்காரம் செய்ய வேண்டும் சர்வ சங்காரம் செய்ய வேண்டும் என்று கத்தர் அனுப்பினார் அவன் திரும்பி வந்த உடனே என்ன சொன்னால் தெரியுமா இது கத்தற்காக கொண்டு வந்தேன் என்று சொன்னான் எனக்கு மிகவும் பிரியமானவர்களே அது முதலாவது படி இந்த பண ஆசை ரெண்டாவது படி கத்தருடைய அந்த வல்லமையை நம் மறந்து போக முடியாது அவருடைய மனம் மனசாட்சி மழுங்கடிக்கப்படுகிறது இக்னோரிங் த சூப்பர் நேச்சுரல் பவர் ஆஃப் காட் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இஸ் ஜஸ்ட் த லஸ்ட் ஆஃப் மணி செகண்ட் ஆஃப் ஆல் இட் இஸ் ஜஸ்ட் இக்னோரிங் த சூப்பர் நேச்சுரல் பவர் ஆஃப் த லோட் அண்ட் கோயிங் இன் த வே தட் வி திங்க் இஸ் த ரைட் வே டு கோ அதுதான் கே எஸ் ரெண்டாவது ஒரு ஒரு தவறு மூன்றாவதாக அனேசன் தெரியுமா அவனுடைய அவனுடைய வாழ்க்கை படிப்படியாக போய் முதலாவதாக அவன் பணத்தை ஆசை ஆசைப்பட்டான் ரெண்டாவதாக கத்தோடைய வல்லமையை மறந்து போனான் மூன்றாவதாக என்ன செய்தான்னா அவர் பொய்யை சொல்லுகிறான் நாகமானுக்கு முன்பாக வந்து என்ன பொய் சொல்லுகிறான் எங்கள் எஜமான் தான் அனுப்பினார் என்னப்பா பாஸ்ட் நான் அனுப்புனார் காசு உங்களுக்கு அனுப்புனார் என்று பாஸ்ட் மாதிரி பழி போடுறதுக்கு எலிசா வந்து நான் அனுப்புனார் இப்போதான் நீங்கள் வந்தீங்க வேண்டாம்னா சொல்லி அனுப்புனார் ஆனால் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ தான் இப்ராஹிம்லேருந்து ஒரு ரெண்டு தீக்கு தீசை புத்தம் வந்தாங்க அவங்களுக்கு கொடுக்க ஒன்றுமே இல்லை பஞ்சப்பாட்டு பாடுறான் ஒன்றுமே இல்லை சொல்லி கத்தர் சொன்ன காரியத்தெல்லாம் விட்டுவிட்டு எனக்கு வந்து நீங்கள் தான் தரணும் என் தந்தா தான் வந்து உங்களுக்கு முடியும் சொல்லி சொன்ன உடனே அதை வந்து அவன் செய் செய்கிறார் இதை முன்ன சொல்லுகிறது கெட்ட சிந்தையுள்ளவர்களும் சத்தியம் இல்லாதவர்களும் தேவ பக்தியை ஆதாய தொழில் என்று எண்ணுகிறவர்களாகிய மக்கள் வருவார்கள் என்று சொல்லியிருக்கிறது தேவ பக்தியை ஒரு ஆதாய தொழில் என்று எண்ணுகிறவர்கள் ஜெபிப்பதற்கு பணம் வாங்குகிறவர்கள் எனக்கு ஜ பணம் கொடுத்தா தான் ஜெபிக்கிறது சொல்லுகிறவர்கள் ஒரு பணம் கொடுத்தா அவங்களை கட்டு தான் விலகிறது என்று சொல்லுகிறவர்கள் அப்படியாக தேவ பக்தியை ஆதாய தொழில் என்று எண்ணுகிறவர்கள் அவளை விட்டு விலகு என்று சொல்லி வேதம் நமக்கு ஆலோசனை கொடுக்கிறது இந்த கே ஆசை எப்படி தான் மூன்றாவதாக அவன் படியாக அவன் தேவ பக்தி எடுத்து அது மூலமாக கொஞ்சம் பணம் சம்பாதித்துக் கொள்ளலாம் என்னுடைய எஜமானுக்கு ஒரு கத்தர் ஆவிக்குரிய அனுபவங்களை கொடுத்துருக்கிறார் ஆவின் வரங்களை கொடுத்துருக்கிறார் அதனாலே அவர் பணத்தை நான் பெற்றுக்கொள்கிற என்ன பிரச்சனை என்று சொல்லி அவன் தன்னை தேற்றி கொண்டான் அது மறுபடியுமாக கத்தருக்கு அதிகமாக தூரமாக போகிறான் முதலாவதாக பண ஆசை ரெண்டாவதாக கத்தோடைய வல்லமையை மறந்து போகிற காரியம் நான் மூன்றாவதாக தேவனுடைய பக்தியை ஒரு ஆதாய தொழிலாக மாற்றுகிற ஒரு பழக்கம் கடைசியாக நான்காவதாக நான் சென்று போய் சொல்லும்படியாக இருக்கிறான் கே ஆசையே எங்கே இருந்து வந்தா என்று கேட்ட பொழுது உங்கள் அடியான் எங்கும் போகவில்லை எங்கும் போகவில்லை என்று சொன்னான் அப்போ சில நடவடிக்கைகள் ஐந்தாவது அதிகாரம் ஒன்று முதல் பதினோரு வருஷங்களை பார்க்கும் பொழுது அனனியா சப்பிதா என்கிற ஒரு தம்பதியரை குறித்து நான் பார்க்கிறோம் அவர்கள் தேவருக்கு முன்பாக போய் சொன்னபடினாலே பரிசு தாகியானவருக்கு முன்பாக போய் சொன்னபடினாலே அவர் ஜீவனை விட்டார்கள் என்று சொல்லி நான் பார்க்கிறோம் எனக்கு மிகவும் பிரியமானவர்களே ஒரு மனிதன் கத்த வைத்திருக்கிற பந்தயத்தை விட்டு விலகி வேறு வழியிலே போகிறதுனாலே வருகிற பிரச்சனைகள் நீங்கள் யோசித்து பாருங்க இந்த கேஆசிக்கு யோசித்து பார்த்துருப்பானா நான் ஒரு நாகமான போல குஷ்டரோகி மா மாறிடுவேன் நான் மாறிடுவேன் என்று சொல்லி நான் யோசித்துக்கவே மாட்டான் என்னோட வாழ்க்கை தான் வந்த ஸ்தாபம் என்ன இது முதற் கொண்டு நாகமானுடைய குஷ்டரோகம் உன்னையும் உன் சந்ததியும் விட்டு விடாமல் எப்பொழுதும் பின்தொடரும் என்று சொல்லி எப்பொழுதும் பின்தொடரும் என்று சொல்லி எனக்கு மிகவும் பெரியமானவர்களை கத்திருந்து உங்களோடு கூட பேசி கொண்டு இருக்கிறார் நீ என்னுடைய மகனாக இருக்கிறாய் என்னுடைய மகளாக இருக்கிறாய் நான் உனக்கு இந்த நியமிக்கப்பட்ட ஓட்டத்திலே நீ ஓட வேண்டும் நீ அதை விட்டு விலகி விடக்கூடாது மகனே நீ உன்னுடைய வழியிலே போய்விடக்கூடாது மகளே நான் விரும்புகிற வழியில் வழியில் மாத்திரம் நான் போக வேண்டும் என்று சொல்லி அவர் சொல்லுகிறார் இன்றைக்கு அவர் சொல்லுகிறார் ஒரு கே ஆசிரியர் வாழ்க்கையை கூட நான் ஆசீர்வாதமாக மாற்ற வல்லமை உள்ளவர் என்று கத்த சொல்லுகிற
மறுபடியுமாக ரெண்டு ராஜாக்களின் அதிகாரம் ரெண்டு ராஜாக்கள் புஸ்தகம் எட்டாவது அதிகாரத்திலே நான்காவது வசனத்தில் நான் பார்க்கணும் ராஜா இது இஸ்ரோவேலின் ராஜா பேசிக்கொண்டு இருக்கிறார் இஸ்ரோவேலின் ராஜா தேவனுடைய மனுஷனின் வேலைக்காரனாக இருந்த கேஆசியுடனே பேசி எலிசா செய்த அதிசயங்களை எல்லாம் எனக்கு நீ விவரமாய் சொல் என்று சொன்னான் யோசித்து பாருங்க இது கேஆசி குஷ்டரோகியாக மாறினவன் அது குஷ்டரோகியாக மாறி எலிசாவின் சமூகத்தை விட்டு கடந்து போனவன் எப்படி ராஜாவோட அரண்மனைக்குள்ள வர முடியும் ஆனா ராஜாவோட கூட உட்காந்து பேசிக்கொண்டு இருக்கிறான் ஏன் ராஜாவோட கூட பேசிக்கணும் ராஜா தான் பேசுறோம் சொல்லி தான் சொல்லுகிறது ஆனா அது ராஜா அரமணியிலே நடந்த காரியம் ஏன் அப்படி நமக்கு தெரிகிறது தொடர்ந்து பார்க்கும் பொழுது அதிலே ஒரு ஸ்திரீ ஒரு ஒருத்தி வந்து தன்னுடைய பிள்ளையை குறித்து முறையிடும்படியாக ராஜாவத்தில் வருகிறார் ராஜா தன்னுடைய சிங்காசனத்தில் உட்கார்ந்து இருக்கிறார் ராஜ அரமணையில் உட்கார்ந்து இருக்கிறார் ஒரு ஸ்திரீ வந்து தன்னுடைய வயலை குறித்து முறையிடும்படியாக வந்திருக்கிறாள் அப்பொழுது இந்த ராஜா கே ஆசை பார்த்து கேட்கிறார் ஏன் எலிசா என்னெல்லாம் செய்தாருன்னு சொல்லுன்னு சொல்லிட்டு அப்படி சொல்லி கொண்டு இருக்கும் பொழுது கே ஆசை சொல்லுகிறான் இந்த வருகிறாள் ஒரு ஸ்திரீ அந்த ஸ்திரீயுடைய மகனை தான் உயிரோடு எழுப்பி விட்டார் எலிசா என்று சொல்லி அவன் சொல்லுகிறான் தன்னோட ராஜா கோரிய பெரிய ஆச்சரியம் அந்த ஸ்திரீயை பார்த்து அப்படியா நடந்தது எலிசா அவனுடைய மகனை உயிரோடு எழுப்பிட்டானா எப்படி என்று சொல்லி எல்லாத்தையும் கேட்டு ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டு அந்த ஸ்திரீக்கு வேண்டி எல்லாத்தையும் கொடுக்கும்படியாக ராஜா கட்லேட்டாரான் இதை பார்க்க வேண்டிய ஒரு காரியம் என்னன்னா ஒரு இஸ்ரவேலன் ஒரு இஸ்ரேல் கோத்தத்தில் உள்ள ஒரு மனிதன் குஷ்டரோகியாக இருந்து கொண்டு ஊருக்குள்ளே வரவே முடியாது அவன் குஷ்டரோகியாக இருந்து கொண்டு நிச்சயமாக அரமணைக்குள்ளே வரவே முடியாது வந்தால் கூட ராஜசமுதிரம் உட்கார்ந்து பேச முடியாது ஏன்னா ஏதோ நடந்திருக்குது ரெண்டு நாளாக ரெண்டு ராஜாக்கள் புஸ்தகம் ஏழாவது அதிகாரத்தை பார்க்கும் பொழுது ஏதோ ஒன்று நடந்து விட்டது ஏதோ ஒன்று நடந்து அந்த கேஆர்ஸ் வாழ்க்கையிலே மாற்றம் வந்து விட அவன் அவன் குஷ்டரோகியாக இல்லை அவன் நல்லா சுகமாயிட்டான் அவன் சுகமான தான் வந்து அவன் ராஜாவோட கூட பேசி கொண்டிருக்கிறான் எனக்கு எப்படி சுகம் கிடைச்சது ஒரு சாபத்தை பெற்றுக்கொண்டானே கற்றுக்கிட்டு விலகி ஓடி போனானே எலிசா கொடுத்த சாபத்தை பெற்றுக்கொண்டு போனவனுக்கு எப்படி சுகம் கிடைத்திருக்க முடியும் ரெண்டு ராஜாக்கள் ஏழாவது அதிகாரத்தை வாசித்து பார்க்கும் பொழுது அதில் ஒரு நிகழ்ச்சியை நான் பார்க்குறோம் அதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஐந்து குஷ்டரோகிகளை குறித்து எழுதப்பட்டிருக்கிறது இந்த குஷ்டரோகிகள்லாம் அந்த எருசில இஸ்ரோவேலில் வெளியில் அந்த மதிலுக்கு வெளியே அவங்க ராத்தங்கி இருக்கிறாங்க அந்த இஸ்ரோவேல் தேசம் முழுமையாக சூழப்பட்டிருக்குது சேனைகளினாலே சிறியருடைய இராணுவங்கள் வந்து வளைந்து கொண்டிருக்கிறது தேசத்தில் பெரிய பஞ்சம் பஞ்சம் நடந்து கொண்டிருக்கிறது அப்பொழுது இது ராஜாவுக்கு என்ன செய்வதுன்னு தெரியல தெரியாமல் இருக்கும் பொழுது தான் எலிசா கூட்டு கேட்க என்ன செய்வதுன்னு சொல்லி எலிசா சொல்லுறான் நாளை இந்நேரத்தில் சமாதியாவின் வாசலில் ஒரு மரக்கால் வார்க்கோதுமை மா ஒரு பண்ணத்துக்கும் ரெண்டு மரக்கால் வார்க்கோதுமை ஒரு பண்ணத்துக்கும் விற்கப்படும் என்று கத்தை சொல்லுகிறாருன்னு சொல்லி கத்தர் பெரிய தீர்க்கதிரமாக எலிசா சொல்லுகிறார் அது எப்படி நடந்தது அன்றைக்கு ராத்திரியிலே பார்த்தா திடீர்னு இந்த அஞ்சு குஷ்டோகிகள் இருக்கிறாங்க அங்கே ஒரு 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 பார்த்து பேசிக் கொடுக்குறார்கள் அவங்க சொல்லுகிறாங்க நம்ம வந்து இங்கே இருந்தாலும் செத்துருவோம் குஷ்டோகியாக இருக்கும் பட்டணத்துக்குள்ளே போவோம் எப்படியா இருந்தோன்னு சொன்னாலும் அங்கேயும் ப பஞ்சம் செத்துருவோம் இப்போ என்ன செய்யலாம் நம்ம சீரியோட ராஜ ராணுவத்துக்கு போகலாம் சீரியோட ராணுவத்துக்கு போகலாம் உயிரோட வச்சா நம்ம பிழைக்கிறோம் அவர்கள் நம்ம கொந்தால் நம்ம செத்து போகிறோம் சொல்லி அந்த ஐந்து குஷ்டோகிகள் எழுந்து இந்த சீரியோடைய ராணுவத்துக்கு வந்தாங்க வந்து பார்த்தா இந்த சீரியல்லாம் பயந்து போய் எல்லாம் விட்டுட்டு ஓடிட்டாங்க ஒன்றுமே இல்லை அங்கே எல்லாம் சிதறி கிடைக்கிறது உடனே அவங்க என்ன செய்கிறாங்க தெரியுமா முதலாவதாக ஒரு கூடாரத்துக்குள்ளே போனாங்க இங்கேருந்து பொண்ணையும் வெள்ளியையும் உணவு பொருட்களை எடுத்து கொண்டு வந்து ஒழித்து வைத்தாங்களாம் திருப்பி ரெண்டாவதுக்குள்ளேயும் போனாங்க அதே போல் செய்து வந்தா செய்து வைத்தாங்க வைத்தார்கள் வைத்த பின்பு மூன்றாவது கூடாரத்துக்கு போகும் பொழுது அதில் ஒருவன் பேசுகிறான் ஒரு குஷ்டரோகி சொல்லுகிறான் நாம் செய்கிறது நல்லதல்ல நம்ம செய்கிறது நல்லதல்ல இது நற்செய்தி அறிவிக்கிற நாள் நாம் இப்பொழுது மௌனமாக இருந்து அவர் குத்தன் நம்ம மேலே சுமரும் இப்பொழுது நாம் போய் ராஜாவின் அரவை நாளுக்கு அறிவிப்போம் இப்படி நமக்கு எடுத்துக்கிட்டு போய் இதை பொண்ணையும் வெள்ளியும் திருடி வைக்கிறது சரியல்ல என்று சொல்லி அந்த ஐந்து பேரில் ஒரு குஷ்டரோகி சொல்லுகிறான் எனக்கு மிகவும் பிரியமானவர்களே அது கே ஆசியாக தான் இருக்கும்னு சொல்லி என்னுடைய உள்ளத்தில் ஒரு பெரிய ஒரு நம்பிக்கை இந்த கே ஆசி ஃபஸ்ட்டு பார்த்துருப்பான் நம்ம குஷ்டரோகியாக இருக்கேன் இப்போது என் குடும்பத்தோடு தான் இருக்க முடியாது நான் ஊருக்குள்ளே போக முடியாது இங்கே வந்து பார்த்தா கத்த சீரியல் ராணுவத்தில் தான் அனுப்பி விட்டுட்டாரு நான் இப்போ இங்கே வந்து வெளியில் எடுத்து வைக்கிறது சரியா என்று சொன்ன உடனே அவருடைய உள்ளத்துக்குள்ள ஒரு பணம் மாற்றம் நான் பணத்தை தான் விரும்பி ஓடினேன் இந்த வெள்ளியை தான் பெற்றுக்கொள்ள முடியாத ஓடி இந்த நான் பெரிய ஒரு இது இந்த ஒரு ஒரு குஷ்டோகத்தை பெற்றுக்கொண்டனே இது நான் செய்கிறது நல்லதல்ல நான் செய்கிறது நல்லதல்ல உடனே மற
லஜ்ஜாமாக்கார உடனே கேட்குறா என்ன வேணும்னு வச்சு கேட்ட உடனே அவர் சொல்லுகிறார் நாங்கள் சீரியல் ராணுவத்துக்கு போய் வந்தோம் அங்கே யாருமே இல்லை எல்லாம் கட்டினப்பட பிரகாரமாக இருக்கிறதுன்னு சொல்லி அவர் சொல்லுகிறார்கள் ராஜா அரமையில் இருந்து இருக்கிற மீது இருக்கிற ஒரு ரத குதிரைகளை அனுப்பி பார்க்கிறார் எல்லாம் போன உடனே அடுத்த நாள் காலையில் தீர்க்க தசு சொன்ன விதமாக சமாரியாவின் வாசல்ல ஒரு 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 மரக்கால் வார்க்குவதுமை மா ஒரு பணத்துக்கும் ரெண்டு மரக்கால் வார்க்குவதுமை ஒரு பணத்துக்கும் விற்கும்படியாக ஒரு பெரிய அதிசயம் நடந்தது அதிசயத்துக்கு காரணமாக இருந்தவன் இந்த கேயாசி அப்படி மனம் திரும்புதல் இந்த மனம் திரும்புதலை கத்த பார்த்தார் யாரும் பார்க்கல உலகத்தின் ஜனங்கள் பார்க்கல அந்த உள்ளத்துக்குள்ளாக ஒரு மன மாற்றம் அந்த மாற்றத்தை பார்த்தோடனே கத்த சொன்னார் கேயாசியே நான் உன்னுடைய ஸ்தாபத்தை எல்லாம் மாற்றுகிறேன் உன்னோட வியாதியெல்லாம் மாற்றுகிறேன் இந்த குஷ்ட ரோகத்தை நான் மாற்றுகிறேன் என்று சொல்லி உடனடியாக அவர் சுகத்தை கொடுத்து விட்டார் ஆகவே தான் அந்த கேஆசி ராஜாவுடைய சமூகத்தில் வந்து அவனால் பேச முடிந்தது எனக்கு மிகவும் பிரியமானவர்களே உங்களுடைய வாழ்க்கையில் கூட ஒரு வேலை நீங்கள் தவறான பழியில் போயிருந்திருக்கலாம் தவறான ஒரு பந்தயத்தில் நீங்கள் பங்கு பெற்று கொண்டிருக்கலாம் ஆனால் இப்பொழுது கத்தல சமூகத்தில் தேவனே நான் ராஜாக்களுக்கு முன்பாக இருக்கணும் கத்தாவே நான் குதிரைகளோடு ஓடி நான் விஜயம் பெறணும் தகப்பனேன் அதற்காக நான் என்ன ஏற்பணிக்கிறேன்னு சொல்லி ஒப்பு கொடுக்கும் பொழுது கத்தர் உங்களோடு கூட பேசுவார் உங்களே அவர் தொடுவார் உங்களுடைய வாழ்க்கையின் குறைவுகளை அவர் மாற்றுவார் நம்ம எல்லாம் எழுதுருக்கலாம் எழுந்து நின்று கத்தரை நோக்கி நம்ம ஜெபிக்க போகிறோம் தகப்பனே எங்களுக்கு உதவி செய்யுங்கப்பா என்று சொல்லி நம்ம ஜெபிக்க போகிறோம் அவர் இப்பொழுது கத்தர் என்ன சொல்லுகிறார் தெரியுமா வேதம் சொல்லுகிறது சங்கீத புஸ்தகத்தை நூற்றி மூணு மூன்று நான்கு வசனங்கள் சொல்லுகிறது கத்தாவே இரகிரமங்களை கவனித்திருப்பீரானால் யார் நிலை நிற்பான் ஆண்டவரே உமக்கு பயப்படும் படிக்கு உம்மிடத்திலே மன்னிப்பு உண்டு உமக்கு பயப்படும் படிக்கு உம்மிடத்திலே மன்னிப்பு உண்டு கத்தர் எனக்கு நம்மோடு கூட பேசிக் கொண்டிருக்கிறார் என் மகனே என் மகளே நீருடைய பொல்லாத வழிகளை விட்டு எனக்கு பிரியமில்லாத எல்லா இச்சைகளை விட்டு நான் விரும்பாத வழியிலே ஓடிக்கொண்டிருக்கிறாயே அதை விட்டு மனம் திரும்பி நீ திரும்பி வரும் பொழுது நான் உனக்கு மன்னிப்பு தருகிறேன் மகனே நான் உனக்கு மன்னிப்பு தருகிறேன் மகளே என்று சொல்லி கத்த தம்முடைய அன்போடு கூட உங்களோடு பேசிக் கொண்டிருக்கிறார் அவருடைய அன்பு இணையற்றது தேவாதி தேவனுடைய அன்பு யாரும் வந்து எதிர்கொள்ள முடியாத ஒரு அன்பு அதன் ஆழம் அகலம் நீளம் யாரும் எதையும் புரிந்து கொள்ள முடியாது அந்த அன்பை விட்டு யாரும் உங்களை பிரிக்க முடியாது வேதம் சொல்லுகிறது கிறிஸ்துவின் அன்பை விட்டு நம்மை பிரிப்பவன் யார் உபத்திரவமோ வியாகுலமோ துன்பமோ பசியோ நிர்வாணமோ நாசமோசமோ பட்டயமோ இவை எல்லாவற்றிலும் நாம் நம்மில் அன்பு கூறுகிறவராலே முற்றிலும் ஜெயம் கொள்ளுகிறவர்களாக இருக்கிறோமே என்று சொல்லி வேதம் சொல்லுகிறது மரணமானாலும் ஜீவனானாலும் தேவ தூதர்களானாலும் அதிகாரங்களானும் வல்லமயர்களானாலும் நிகழ் காரியங்களானாலும் வரும் காரியங்களானாலும் உயர்வானாலும் தாழ்வானாலும் வேற எந்த சிருஷ்டியானாலும் நம்முடைய கத்ராகிய கிறிஸ்து இயேசுவில் உள்ள தேவனுடைய அன்பை விட்டு நம்ம பிரிக்க மாட்டாது எனக்கு மிகவும் பெரிய மாலை கண்களை முடிங்க ஜபிங்க தகப்பறை இந்த அன்புக்குள்ளாக நான் வருகிறேன் ராஜா என்னுடைய குற்றங்களை மன்னிங்க என்று சொல்லுங்க அவரை பார்த்து சொல்லுங்க நானும் கூட தகப்பனே நான் தேவனுடைய அப்பா அவருடைய வல்லமை நான் மறந்து போகும்படியாக சில காரியங்கள் நான் தவறு இருக்கிற கத்தாவே அந்த தவறுகளை எனக்கு மன்னிங்க நான் மனம் திரும்பி உள்ள சமூகத்தில் வருகிறேன் ராஜா ஒரு கேயாசிக்கு மன்னித்தனுடைய குறைகளை மாற்றினீரே இந்த என்ன நீங்கள் தொடுங்க தகப்பனே ஒரு குதிரைகளோடு ஓடி யுத்தத்தில் ஜெயம் பெறுகிற அந்த பந்தயத்தில் ஜெயம் பெறுகிற கிருபு எனக்கு தாருங்க என்று சொல்லி ஜெபிங்க எல்லாம் கண்களை மூடி அதை பார்த்து ஜெபிங்க தகப்பனே ஒரு <laughs> திரும்பி வரும்படியான அர்ப்பணிக்கிற ராஜா இது உங்களுடைய ஜபமா இருக்குமானால் இது உங்களுடைய ஜபமா இருக்குமானால் அவர் கைகளை உயர்த்தி ஜெபிங்க கத்தாவே நான் அர்ப்பணிக்கிறேன் சொல்லுங்க அர்ப்பணிப்பை கத்த பார்த்து உங்களை ஆசு காட் பிளஸ் யூ 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 ஆல் தி ஆல் அரவுண்ட் தி ஆடிட்டோரியம் எவ்ரி ஒன் ஹூ இஸ் சரண்டரிங் தி லார்ட் இஸ் ரைட் நவ ஹோல்டிங் யுவர் ஹேண்ட்ஸ் மை டியர் பிரதர் தி லார்ட் இஸ் ஹோல்டிங் யுவர் ஹேண்ட் ஹீ இஸ் சேயிங் டு நாட் பீ அஃப்ரைட் மை பிரதர் ஹீ சேஸ் ஹீ இஸ் கோயிங் டு டேக் கேர் ஆஃப் யுவர் நீட்ஸ் என் மகளே நீ பயப்படாதே உன்னுடைய காரியம் பார்த்துக்கொள்ளுகிறார் 
கொண்டே இப்பொழுது விலகுவதாக தகவனே கத்தாவை நீ விதித்த வழிகளை விட்டு நீங்களை காண்பித்த வழிகளை விட்டு கத்தாவே வேறு வழிகளை சென்றாலும் கூட இன்றைக்கு நான் மறுபடியும் வருகிறோம் உங்களுடைய சமூகத்துக்கு வருகிறோம் என்று சொல்லி அர்ப்பணித்திருக்கிறார்களே கத்த தொடுவீராக ராஜா ஏசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினால இப்பொழுது கத்துத்தாவை கூட வந்து ராஜா அவர்களை ஆசிர்வதிப்பீராக கத்தவர்களை எதற்காக அழைத்தீரோ அந்த காரியத்தை கத்த செய்து தருவீராக ராஜா இதுவரைக்கும் பார்த்து ஆசீர்வாதம் கொஞ்சம் தகப்பனே இன்னும் வருகிற நாட்களில் கொடுக்க போகிற வல்லமைகள் கொடுக்க போகிற ஆசீர்வாதங்கள் கொடுக்க போகிற வரங்கள் ஏராள ராஜா கத்தரப்படி செய்வீராக கத்தரப்படி செய்வீராக ராஜா உள்ளத்தின் பாரங்கள் எல்லாத்துக்கு மாற்றி விடுவீராக ஏசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே இப்பொழுது கத்தாவது என்னுடைய கிருமை இறங்கி வந்ததற்காக உமக்கு நன்றி ராஜா உமக்கு ஸ்தோத்திரம் உமக்கு ஸ்தோத்திரம் உமக்கு ஸ்தோத்திரம் எல்லாம் கைகளை மார்பில் நம்முடைய இருதத்தில் வைத்துக் கொண்டு தகப்பனே உமக்கு ஸ்தோத்திரம் அப்பா என்னுடைய ஜபத்தை கேட்டீரே உமக்கு நன்றி என்று சொல்லுங்க தகப்பனை ஜபத்தை கேட்டு எனக்கு இறங்கி நீரே உமக்கு நன்றி தகப்பன் என்று சொல்லுங்க என்னுடைய வாழ்க்கை கத்தாவை என்னுடைய பாவங்களை மன்னித்தீரே உமக்கு ஸ்தோத்திரம் அப்பா தகப்பனோட குறைவுகளை மாற்றி நீரே உமக்கு நன்றி தகப்பனே எனக்கு சுகத்தை தந்தீங்களே உமக்கு நன்றி தகப்பனே என்னுடைய சம்பாத்தியத்தை ஆசீர்வதித்து தருகிறீங்களே அதற்காக உமக்கு ஸ்தோத்திரம் அப்பா இன்று முதற் கொண்டு தகப்பனே குறைவில்லாத ஆசீர்வாதத்தை எனக்கு தரப்போகிறதற்காக உமக்கு ஸ்தோத்திரம் தகப்பனே ராஜாதி ராஜாவே அப்பா யாரும் பார்க்க முடியாதபடியாக கத்தாவே சமாரியாவின் பஞ்சத்தை ஒரு இரவரை தீர்த்து வைத்தவர் நீர் அல்லவா அப்படியே கத்து இன்றைக்கு என்னுடைய பஞ்சங்களை தீர்த்து வைக்கிறதற்காக உமக்கு ஸ்தோத்திரம் ஆசீர்வாதங்களுக்காக உமக்கு நன்றி தகப்பனே ஃபாதர் வி தேங்க்யூ லாட் தகப்பனே நாங்கள் உமக்கு நன்றி சொல்லுகிறோம் ராஜா பிள்ளைகள் ஒவ்வொருவரை கத்தா அணைத்துக் கொள்ளுவீராக ஒவ்வொருவரை கத்த ஆசீர்வதிப்பீராக கத்த செய்கிறதற்காக உமக்கே ஸ்தோத்திரம் ஏசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் பிதாவே ஆமே நாம் உட்காரலாம்